வணக்கம் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் ஜார்ஜ் பிலிஜன் இந்த பயிற்சியினை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய நாகர்கோவில் வழக்கறிஞர் சங்கத்தினுடைய தலைவர் செயலாளர் பொருளாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் வின்லா சாம்பர் யூடியூப் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த பயிற்சிக்கு அனுமதி வழங்கிய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி அவர்களுக்கும் வின்லா சாம்பர் யூடியூப் சேனல் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த சட்டம் சார்ந்த வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்த்து பயன்பெறுகின்ற வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோ பத்தின உங்க கருத்துக்களை எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்மார்ச் மாதத்தில் வந்தது ஆனால் ஃபோர்ஸுக்கு வந்தது ஒன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது தான் ஒன்பது இது ப்ரீ கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பாகவே இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே இயற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் அப்போ இந்திய அரசியலமைப்புக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் வந்து தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கலாம் இந்தியாவில் செயல்பாட்டில் இருக்கும் எது வரைக்கும் இருக்கும் அந்த சட்டங்களில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் உள்ள உறுப்புகளுக்கு விரோதமானதாக இருந்தால் அது செல்லாது இல்லா நிலை அது அதே மாதிரி இந்திய அரசு வந்து பழைய சட்டங்களில் மாற்றங்கள் கொண்டு வரதுக்கும் உரிமை உண்டு அமன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி அமன்மெண்ட் செய்யப்படாத பட்சத்தில் அதே சட்டம் வந்து தொடர்ந்து நடைமுறையில் இருக்கும் இதை சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கிள் எது இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஆர்டிக்கிள் நம்பர் இல்லை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே என்னென்ன சட்டம்லாம் இருந்ததோ அது ரத்து செய்யப்படாத நிலையில் மாற்றம் செய்யப்படாத நிலையில் தொடர்ந்து அமலில் இந்தியாவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ஆர்டிக்கிள் வந்து த்ரீ செவன்டி டூ த்ரீ செவன்டி டூ அந்த அடிப்படையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து கடந்த நூற்றி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைமுறையில் இருக்குது இதில் நாம் பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தேர்வுக்கு தேவையான சட்டப்பிரிவுகளை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் எக்ஸாமுக்கு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் முக்கியமான சட்டப்பிரிவுகளை பார்ப்போம் டெஃபனிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாசித்து பார்த்தாலே தெரியக்கூடிய விஷயந்தான் அதனால் நீங்கள் வீட்டில் போய் டிகிரினால் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்னா என்ன ஃபாரின் கோர்ட்டுனா என்ன இந்த மூணையும் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் தான் டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இங்கேயுமே சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் செக்ஷன் ரெண்டில் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இன்க்ளூட்ஸ் க்ரோயிங் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான முதல் சட்டப்பிரிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்றது வந்து செக்ஷன் நைன் ஆஃப் சிபிசி செக்ஷன் Nine of CPC. Jurisdiction of the courts and res judicata. This part is one of the same things. We are now in the first time we are going to read the section 9, 10, 11. We are going to read the time. If we are going to read the section 15, we are going to read the section 15. ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் சிவில் கோர்ட்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா அதிகார வரம்பு ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு சட்டத்தால் 
ஒரு வழக்கை விசாரிக்கவும் தீர்மானிக்கவும் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை தான் நாம் வந்து ஜூர் சிக்ஷன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஜூர் சிக்ஷன் ஆஃப் சிவில் கோட்ஸ் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடுங்கிறது ஒரு ப்ரொசீஜர் அல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உரிமையில் நீதிமன்றங்களில் நடைமுறைகள் எப்படி இருக்கும் வழக்குகளை தாக்கல் செய்வது வழக்குகளை தொடர்ந்து நடத்துவது சாட்சிகளை விசாரிப்பது தீர்மானிப்பது அது போன்ற அந்த ப்ரொசீஜரை எல்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடியது அப்போ முதல்ல அந்த நீதிமன்றத்துக்கு வழக்குகளை விசாரணை செய்வதற்கு அதிகாரம் எந்த சட்டப்பிரிவில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா செக்ஷன் ஒன்பதில் செக்ஷன் ஒம்பதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும் சூட்ஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் சூட்ஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர்ங்கிற டேம் அதற்கு உண்டான மீனிங் வந்து நமக்கு நல்ல புரியணும் அடுத்தால் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடில் கிரிமினல் கோர்ட்டில் தான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் காக்னைசன்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜுடிஷியல் மைண்டு நீதிமன்றமானது ஒரு பிரச்சனையின் மீது தன்னுடைய மைண்டை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அந்த டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் புலன் கொள்ளுதல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இந்த செக்ஷன் நைனில் அதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் இஸ் பார்டு தடை செய்யப்பட்டிருக்கு செக்ஷன் நைனில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கோட்ஸ் ஷேல் ஹாவ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ட்ரை ஆல் சூட்ஸ் ஆஃப் ஏ சிவில் நேச்சர் உரிமையியல் தன்மை இருக்கக்கூடிய அனைத்து வழக்குகளையும் ட்ரை விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளக்கூடிய அதிகாரம் எல்லா நீதிமன்றங்களுக்கும் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவில் நேச்சர்னா என்னன்னு தெரியும் ஒரு கன்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மெல்லாம் யார் சிவிலியன்னு சொல்லுவோம் சிவிலியன் நம்மெல்லாம் என்னது குடிமக்கள் சிட்டிசன்ஸ் அப்போ ஒரு நாடு தன்னுடைய சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்து சில உரிமைகளை சட்டத்தின் வாயிலாக வழங்குகிறாங்க அப்படி ஒரு நாடு தன்னுடைய குடிமக்களுக்கு சட்டத்தின் வாயிலாக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உரிமைகள் தனி நபர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமைகள் வந்து சிவில் ரைட்ஸ் அப்படின்னு பேர் சிவில் ரைட்ஸுங்கிறத நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இந்த செக்ஷனை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ அந்த சிவில் ரைட்ஸுங்கிறது என்னென்னா நாம் படிச்சுருக்கிறோம் ப்ரொசீஜரல் லா சப்ஸ்டான்டிவ் லான்னு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் வந்து சப்ஸ்டான்டிவ் லா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் சப்ஸ்டான்டிவ் லா கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் சப்ஸ்டான்டிவ் லான்னு படிச்சுருக்கோம் இப்படி இந்த சட்டங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து சில உரிமைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு இப்போ ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒருத்தர் இறந்து போனாருன்னு சொன்னால் அந்த சொத்தின் மீது இறந்து போனவருக்கு இருந்து வரக்கூடிய சொத்துரிமை அவரது வாரிசுகளுக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு பார்ட்னர் இறந்து போனால் என்ன ஆகும் அவருடைய லீகல் ஹேர்ஸ்க்கு வரலாம் லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு வரலாம் அல்லது அந்த பார்ட்னர்ஷிப் டீடில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரி இன்னொரு நபருக்கு அந்த உரிமை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ உரிமைகளை பற்றி இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் வந்து தனி நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உரிமைகள் சிவில் ரைட்ஸ் இண்டிவிஜுவல் சிவில் ரைட்ஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல் சிவில் ரைட்ஸை பொறுத்து தீர்மானிக்க வேண்டிய வழக்குகள் எல்லாம் சிவில் கேசஸ் தனிநபர் உரிமைகளை தீர்மானிப்பதற்காக என்னென்ன வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்படுகிறதோ அதெல்லாம் தான் சிவில் கேசஸ் இப்போ நம்ம செக்ஷன் நைனில் என்ன சொல்கிறாங்க கோட்ஸ் ஷேல் ஷேல் ஹாவ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு ட்ரை ஆல் சூட்ஸ் ஆஃப் ஏ சிவில் நேச்சர் 
அப்போ நம்ம சிவில் நேச்சர்னு பார்த்தது வந்து உரிமையியல் தன்மை தனி நபர்களுக்கு சட்டத்தின்படி கிடைத்திருக்கக்கூடிய உரிமைகளை பொறுத்து ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய வழக்குகள் எல்லாம் சிவில் நேச்சருடைய வழக்குகள் எல்லா சிவில் வழக்குகளையும் நீதிமன்றத்துக்கு விசாரிக்கிறதுக்கு இந்த சக்ஷன்படி அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் சப்ஜெக்டு ஒரு கண்டிஷனை சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸப்டிங் சூட்ஸ் ஆஃப் விச் தேர் காக்னைசன்ஸ் இஸ் எய்தர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி ஆர் இம்ப்ளைட்லி பார்டு சில சூட்ஸ் இருக்குது அந்த சூட்ஸுகளை பொறுத்து நீதிமன்றம் அதனுடைய ஜுடிஷியல் மைண்டை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நேரடியாகவோ அதாவது எக்ஸ்பிரஸாகவோ அல்லது இம்ப்ளைடாகவோ தடை செய்யப்பட்டிருந்தால் அந்த வழக்குகளை நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஒரே செக்ஷனில் ரெண்டையும் சொல்லிடுறாங்க சிவில் நேச்சர் இருக்கக்கூடிய எல்லா வழக்குகளையும் விசாரிப்பதற்கு நீதிமன்றத்துக்கு உரிமை உண்டு எக்ஸப்ஷன் என்ன நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உள்ளார்ந்த வகையிலோ தடுக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த வழக்குகளை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்போ இதை தான் பார்க்கணும் தி காக்னைசன் சுட் நாட் பி இம்ப்ளைட்லி ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி பார்டு இப்போ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிவில் நேச்சர்னால் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இரண்டு இண்டிவிஜுவலுக்கு இடைவெல் இடையில் ஒரு உரிமை பிரச்சனை இருக்குது இண்டிவிஜுவலுக்கு இடையில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்துருக்கோம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் கம்பெனி பாடி ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஐடல் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ அதை மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு இருக்கக்கூடிய சிவில் ரைட்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய வழக்குகள் எல்லாம் சிவில் நேச்சர் வழக்குகள் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ எதெல்லாம் சிவில் வழக்குகள் எதெல்லாம் சிவில் வழக்குகள் இல்லைன்னு நம்ம பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக மனசில் பதியும் அது ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே கொடுக்குறாங்க சில உதாரணங்களை பார்க்கும்போது சிவில் நேச்சருங்கிறது தெரிய வரும் அதே மாதிரி செக்ஷன் நைனில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி பார்டு இம்ப்ளைட்லி பார்டு இந்த மீனிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த செக்ஷனை நாம் வந்து முழுமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் சூட்ஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் எது எதெல்லாம் சிவில் நேச்சர் உள்ள கேசஸ் இப்போ நாம் பார்த்தோம் சப்ஸ்டான்டிவ் ரிலீஃபை பற்றி சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள் அதற்கு கீழே தனி நபர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உரிமை இப்போ சக்ஸஷன் ஆக்டுக்கு கீழே என்ன கிடைக்கிது சொத்து உரிமை கிடைக்கிது ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டுக்கு கீழே என்ன வருது சூட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் கிடைக்கிது அப்போ அது சிவில் நேச்சர் சிவில் சூட்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னா சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரைட்ஸ் ஆஃப் டேமேஜஸ் டேமேஜஸ் கேட்கறதுக்காக தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய சூட் எல்லாமே சிவில் சூட்ஸ் தான் சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரைட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து உரிமை தொடர்பான வழக்குகள் அது மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு சிவில் ராங் சிவில் ராங் சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கரெக்ஷன் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்த தேதி வந்து ஆவணங்களில் தவறுதலாக இருக்குது அதை திருத்தம் செய்வதற்காக நீதிமன்றத்தில் சிவில் வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியும் அதை நீதிமன்றம் விசாரிக்க முடியும் சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் செக்ஷன் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி செக்ஷன் செவன் அண்ட் எயிட் வந்து ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரைட்ஸ் ஆஃப் ஓர்ஷிப் வழிபாடு ஆலயங்களில் வழிபாடு செய்யும் உரிமை தொடர்பாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் சூட்ஸ் ஃபார் ரெக்கவரி ரெக்கவரி ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்கவரி ஆஃப் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்கவரி ஆஃப் மணி இதெல்லாம் தனி நபர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டேக்கிங் அவுட் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் ப்ராசஸன் மத சம்பிரதாயங்கள் தொடர்பான அந்த ப்ராசஸன் பேரணி நடத்துவதற்கான உரிமை டேக்கிங் அவுட் ரிலீஜியஸ் ப்ராசஸன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கோயிலிருந்து பூஜை செய்கிற இடத்துலேருந்து கோயிலுக்கு வந்து ஒரு ஊர்வலமாக போகிறோம் இல்லையா அந்த ப்ராசஸன் அதை நடத்தக்கூடிய உரிமை வந்து பொதுமக்களுக்கு இருக்கிறது சிவில் ரைட்ஸ் தான் 
suits related to dissolution of marriage restitution of conjugal rights idhum civil rights suits related to rent vaadagai todarbana prachanigal suits related to specific performance in a contract suits against wrongful dismissal from service velayil irukkararu avara vandu service la irundhu dismiss panniranga dismiss pandradhukku wrongful dismissal proper dismissal appadina varadhu wrongful dismissal procedure not properly followed appdin irukanum இப்போ ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே அல்லது ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவருக்கு வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்னால் அங்கே போயிடும் வேஜஸ் தொடர்பாக அங்கே போயிடும் இது சர்வீஸில் இருக்கிறாரு அவரை சர்வீஸ்லேருந்து டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க டெர்மினேட் பண்ணும்போது என்னென்ன அக்ரிமெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் இருக்குது என்னென்ன சட்டங்கள் நடைமுறையில் இருக்குது அதெல்லாம் கடைபிடிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா இல்லையா இவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணுவதற்கு முகாந்திரம் சட்டப்படியாக இருக்குதா இல்லையா வீட்டிலேருந்து நம்ம ஒருத்தரை காலி பண்ணணும் பொசஷனை ரெக்கவரி பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் ரெக்கவரி ஆஃப் பொசஷன் வாங்கும்போது என்ன செய்கிறோம் அவரை வேக்கன் பொசஷன் கேட்குறோம் வீட்டிலேருந்து அவரை எவிக்ஷன் பண்ணணும்னு கேட்குறோம் அப்போ வி கேன் எவிக் த டெனண்ட் பை ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்டர் லா இங்கே சிவில் சூட்டில் என்ன செய்கிறாங்க கம்பெனி பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சம்பள பிரச்சனையாக இருந்தாலும் வேலை பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது தான் சிவில் நேச்சர் சூட்ஸ் ஃபார் டெக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் லைன் பொசஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ எதெல்லாம் சிவில் நேச்சர் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சூட்ஸ் நாட் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் சூட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ரைட் ஆஃப் ப்ரைவசி ரைட் ஆஃப் ப்ரைவசி சூட்ஸ் வேர் பிரின்சிபல் கொஸ்டின் இஸ் காஸ்ட் காஸ்ட் ஜாதி தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் வந்து சிவில் ரைட்ஸு இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸாக வராது செக்ஷன் நைனில் பார் ஆயிடுது ரெகுலர் சூட்டு ஃபைல் பண்ண முடியாது சூட்ஸ் ஆஃப் பியூர் ரிலீஜியஸ் ரைட்ஸ் மத சம்பிரதாயங்கள் ரிலீஜியஸ் செரிமோனிஸ் இதெல்லாம் வந்து வராது ஆன வழக்குகளை வந்து நம்ம ரெகுலர் சிவில் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ண முடியாது Suits for upholding mere dignity or honor. Gauravam, Mariyadai. I have to say that Mariyadai is not a good thing. That suit can be filed. Suits related to recovery of voluntary payments or offerings. Suits related to recovery of voluntary payments or offerings. Now, we have to say that we have to say that we have to say இந்து ஆலயங்களில் வந்து உண்டியலில் பணம் போடுறது அல்லது இந்த பூசாரிக்கு வந்து இந்த தீப ஆராதனை தட்டில் வந்து காசு போடுவாங்க இது தொடர்பாக பிரச்சனை வந்ததுன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து பேமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆஃபரிங்ஸ் வாலண்டரி பேமெண்ட்ஸ் இது இது தொடர்பாக வந்து சிவில் கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியாது சூட்ஸ் எகென்ஸ்ட் எக்ஸ்பல்ஷன் ஃப்ரம் காஸ்ட் ஜாதியிலேருந்து வெளியேற்றிட்டாங்க தள்ளி வச்சுட்டாங்க இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து சிவில் சூட்டு வராது இதுக்கெல்லாம் வேறு ஃபோரம் இருக்குது வேறு மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் வந்து சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடுக்கு கீழே வராது கிரிமினல் இன் நேச்சர் கிரிமினல் கேசஸ் நம்ம சிஆர்பிசி தான் பொலிட்டிக்கல் ஆர் ரிலீஜியஸ் மேட்டர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் அரசியல் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து இங்கே வராது அப்போ இந்த செக்ஷன் நயன் courts to try all civil suits unless barred thadai seiyappatta valakkalai thavira anaitu valakkalaiyum visaranai seivatharkum theermanippatharkum neethimandrangalukku adhigaram undu apdi ingaradhukku in the section ipo expressly அதாவது சிவில் நேச்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இந்த செக்ஷனில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் தி சூட்ஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் அப்போ எது சிவில் நேச்சர் எது சிவில் நேச்சர் இல்லை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த செக்ஷனில் ரெண்டாவது பாகமாக இருக்கிறது வந்து டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் இஸ் பார்டு இன் சர்டைன் கேசஸ் சில குறிப்பிட்ட வழக்குகளில் வந்து நீதிமன்றம் அந்த காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கு எந்த மாதிரியான வழக்கு 
இப்போ எம்சிஓபி வழக்குகளை வந்து ரெகுலர் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ண முடியுமா ஃபைல் பண்ண முடியாது சர்ஃபாசி ஆக்டுக்கு கீழே எடுக்கக்கூடிய ப்ரொசீடிங்ஸை வந்து அந்த சர்ஃபாசி ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷனை என்ன செய்யுது சிவில் கோர்ட்டுக்கு போகிறத தடை செய்யுது அதே மாதிரி ரெவன்யூ கோர்ட்டுக்குன்னு சில அதிகாரங்கள்லாம் இருக்குது பட்டா பாஸ்புக் ஆக்டு செக்ஷன் ஃபோர்டீனில் வந்து சொல்லிடுவாங்க என்ன சொல்லிடுவாங்க இந்த பட்டா வழங்குவது தொடர்பாக பட்டாவில் யாருடைய பேர் இருக்கும் அதை ரிமூவல் பண்ணுறது தொடர்பாக எல்லாம் வந்து பட்டா பாஸ்புக்கு ஆக்டுக்கு கீழே ரெவன்யூ கோர்ட்டில் தான் கேசஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி பார்டு எ சூட் பார்டு பை அன் அனாக்ட்மெண்ட் ஒரு ஆக்டு ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது ரெகுலர் சிவில் கோர்ட்ஸு இந்த வழக்குகளை எல்லாம் விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ போக்ஸோ ஆக்டு தனி கோர்ட்டு ஃபேமிலி மேட்டர்ஸுக்கு ஹெச்எம்ஓபிக்கு கீழே தனி கோர்ட்டு வந்துடுது இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் வந்துடுது அந்த ஆக்டிலலாம் போய் பார்த்தா சிவில் கோர்ட்டோடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து அவங்க அந்த இதில் நேரடியாக வெளிப்படையாகவே அதில் வந்து இருக்கும் அப்போ அந்த ஆக்ட்ஸை படித்து பார்க்கும்போது நமக்கு சிவில் கோர்ட்டு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஊஸ்டட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து நேரடியாக தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அதுதான் சூட்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி பார்டு இதை வந்து சட்டத்தை படித்து பார்த்தே நாமளால் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி பார்டு ஆனால் இம்ப்ளைட்லி பார்டு தான் நமக்கு வந்து எப்படி சட்டத்தை வாசித்து பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து உடனடியாக புரியாது சூட்ஸ் இம்ப்ளைட்லி பார்டு அப்படின்னா எ சூட் இஸ் செட் டு பி இம்ப்ளைட்லி பார்டு வென் இட் ஈஸ் பார்டு பை ஜென்ரல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் லா ஜென்ரல் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் லா வேறு எ ஸ்பெசிஃபிக் ரெமிடி கிவன் பை எ ஸ்டேச்சு ஒரு சட்டத்தில் வந்து ஒரு ரெமிடியை சொல்கிறாங்க ஒரு ரெமிடியை சொல்லுகிற அதே சட்டம் வந்து ஒரு ஃபோரமும் சொல்லுது இந்த ஃபோரத்தை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லுது இப்போ வந்து நாகர்கோவில் வந்து முனிசிபல் கார்பரேஷனாக மாறிட்டு முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆனதுனால என்ன ஆகிடுச்சு ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்போ அந்த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் ஏதாவது டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து மாநகராட்சியிலிருந்து அந்த நோட்டீஸ் கிடைக்கும் பழைய ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நியூலி ஃபிக்சட் property tax 1000 rupees அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தௌசண்ட் ருபீஸாக என்ஹான்ஸ் பண்ணது வந்து தவறானது அப்படின்னா அந்த நோட்டீஸ்லேயே கீழே ஒரு லைன் இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் என இந்த மாநகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருப்பது தொடர்பாக ஆட்சேபனை எதுவும் இருப்பின் பதினைந்து நாட்களுக்குள் இந்த டாக்ஸேஷன் அப்பல்ல ட்ரிபியூனல்னு ஒன்று இருக்கு அந்த ட்ரிபியூனலில் நீங்கள் வந்து மேல்முறையீடு செய்யலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த நோட்டீஸ்லேயே கீழே இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் டிஸ்பியூட் தொடர்பாக விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து மாநகராட்சிகள் சட்டத்தின்படி யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்பல்ல ட்ரிபியூனலுக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ரெமிடியை சொல்கிற அந்த சட்டமே வந்து அது தொடர்பாக பிரச்சனைகள் வரும்போது தீர்வு காண்பதற்கு அதிகாரம் பெற்ற ஃபோரமும் நமக்கு சொல்லுது அப்போ நேரடியாக வந்து சிவில் சூட் ஃபைல் பண்ண முடியாது மறைமுகமாக என்ன ஆகுது சிவில் நீதிமன்றத்தினுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து அங்கே ஊஸ்டட் ட்ரிபியூனல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதன் மூலம் முதல் ஆப்ஷன் வந்து யூ ஹாவ் டு அப்ரோச் தி டாக்ஸேஷன் அப்பல்ல ட்ரிபியூனல் அங்கே தான் ஃபைல் பண்ணணும் அது சிவில் நேச்சரில் வராது ஆனால் அதையே நல்ல அட்வொகேட்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா நீதிமன்ற சிவில் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து என்ன அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்குன்னா ப்ரொசீஜரல் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இப்போ இந்த நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் அதிகமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸில் வந்து ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர் நாட் ஃபாலோடு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் வந்து ப்ரொசீஜரை சரியாக கடைபிடிக்கலை அப்படின்னு அந்த ப்ரொசீஜரை சேலஞ்சு பண்ணுறதா இருந்தால் அது சிவில் நேச்சர் அது சிவில் கோர்ட்டுக்கு வரும் ஆனால் அந்த நோட்டீஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த குவாண்டத்தை நாம் வந்து 
டிஸ்பியூட் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து போகணும் வேர் எ ஸ்பெசிஃபிக் ரெமிடி கிவன் பை எ ஸ்டேச்சு இட் டேர் பை டெப்ரைவ்ஸ் த பர்சன் ஹூ இன்சிஸ்ட் அப்பான் எ ரெமிடி ஆஃப் அனதர் ஃபார்ம் எனி அதர் ஃபார்ம் தேன் தட் கிவன் பை தி ஸ்டேச்சு இப்போ இம்ப்ளைட்லி பார் வேர் த ஸ்டேச்சு ப்ரொவைட்ஸ் எ ஸ்பெசிஃபிக் ரெமிடி இட் டெப்ரைவ்ஸ் த பர்சன் ஆஃப் எ ரெமிடி ஆஃப் எனி அதர் ஃபார்ம் ஈவன் சிவில் சூட்ஸ் ஆர் பார்டு ஃப்ரம் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் ஆஃப் எ சிவில் கோர்ட் ஆன் தி கிரவுண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி A suit is said to be impliedly barred when it is said to be excluded by general principle. General principle is a term that 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 is a term. Now, one of the things in the civil court is the same thing in the civil court. The first thing is the same thing. The same thing is the same thing in the civil court. அப்போ ஒரே ஒரு வகையான நீதிமன்றம் மட்டும்தான் இந்த நாட்டில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் எல்லா வகையான வழக்குகளும் இதே கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணும்போது இங்கே வந்து அக்யூமுலேஷன் நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே வரும் இந்த கோர்ட்டில் வந்து வேகமாக விரைவாக ரிலீஃப் வந்து பப்ளிக் லிட்டிகேன்ஸுக்கு கிடைக்காது அப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரல் பிரின்சிபிள் அவங்க பாலிசி ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்டு புது சட்டங்களை கொண்டு வரும்போது அந்த பிரச்சனைகளை தனியாக விசாரிக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபோரமை அவங்களே கிரியேட் பண்ணி அதில் கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து செக்ஷன் நைனில் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ள வேண்டியது எவ்வரி கோர்ட் ஹேஸ் ரைட் டு ட்ரை ஹேஸ் பவர் டு ட்ரை ஆல் கேசஸ் ஆஃப் சிவில் நேச்சர் எக்ஸப்ட் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் இஸ் பார்டு பார் மே பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளாய்டு இந்த டேர்ம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் சிவில் நேச்சர் வழக்குகள் எது சிவில் நேச்சர் இல்லாத வழக்குகள் எது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டினில் வரும் அந்த இதை எடுத்து பார்த்துக்கணும் இப்போ நாம் அடுத்தால் வந்து செக்ஷன் டென் பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் டென் வந்து ஸ்டே ஆஃப் சூட் செக்ஷன் லெவன் வந்து எல்லாரும் ரெஸ் ஜூடிகேட்டா அப்படின்னு நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி செக்ஷன் டென் வந்து ரெஸ் சப்ஜுடிஸ் ரெஸ் சப்ஜுடிஸ் அப்படின்னா பாயிண்ட் அல்லது இஷ்யூஸ் அண்டர் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஏ கோர்ட் ஒரு நீதிமன்றத்தின் முன்பாக பரிசீலனையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது பேர் ரெஸ் சப்ஜுடிஸ் மேட்டர் அண்டர் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஏ கோர்ட் செக்ஷன் டென் ஸ்டே இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு கேசஸ் ஒரே பார்ட்டி இன்னொரு பார்ட்டி மேலே ரெண்டு கேசஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு கேஸும் பெண்டிங்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் செக்ஷன் டென் வரும் ரெண்டில் ஒரு கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு டிசைடட் டிஸ்போஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னா செக்ஷன் லெவன் வரும் ரெண்டு கேஸ் தேவை இந்த ரெண்டுக்குமே ரெஸ் சப்ஜுடிஸும் சரி ரெஸ் ஜூடி கேட்டாவும் சரி இதுக்கு வந்து ரெண்டு கேசஸ் ரெண்டு கேசஸ் இருக்கும்போது நீதிமன்றங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜரை தான் இந்த செக்ஷன் டென்னிலையும் செக்ஷன் லெவன்லையும் நமக்கு சொல்கிறாங்க செக்ஷன் லெவனில் என்ன சொல்கிறாங்க நோ கோர்ட் ஷேல் ப்ரொசீட் வித் த ட்ரையல் ஆஃப் எனி சூட் ரெண்டு கேஸு இருக்கும்போது நீதிமன்றம் வழக்கு விசாரணையை தொடரக்கூடாது தொடங்கக்கூடாதுன்னு தடை விக்கி விதிக்குது செக்ஷன் டென் எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் விச் இஸ் ப்ரீவியஸ்லி இன்ஸ்டிடியூட்டட் ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு தாக்கல் செய்து அது நிலுவையில் இருக்குது ரெண்டு கேஸும் நிலுவையில் இருந்தால் செக்ஷன் டென் ரெஸ் சப்ஜுடி ஸ்டே ஆஃப் சூட் பார்த்துட்டோம் இப்போ முந்தைய கேஸ் நிலுவையில் இருக்கும்போது ரெண்டாவது கேஸுக்கு என்ன அவசியம் அப்போ முந்தைய வழக்குலேயும் இந்த கேஸ்லேயும் ரெண்டு கேஸ்லேயும் எல்லா விஷயங்களும் ஒன்று போல் இருக்கணும் எதெல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும் காமனாக இருக்கணும்னா நேரடியாக பார்த்தாலும் காமனாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அல்லது ரெண்டாவது கேஸில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான முக்கியமான விஷயம் முதல் கேஸில் இருக்குது 
முதல் கேஸை தீர்மானித்தா போதும் ரெண்டாவது கேஸுக்கும் நமக்கு முடிவு கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையில் ரெண்டு கேஸ்லேயும் மேட்டர் ஒன் அண்ட் சேம் மேட்ரு ஒன்றா தான் இருக்கணும் ஒரே மேட்ரு இருக்கணும் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு வழக்கிலையும் சேமாக இருக்கணும் இந்த பார்ட்டிஸ்னு சொல்லும்போது நம்ம கொஸ்டினில் வந்து அவங்க ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறது எப்படின்னா முதல் கேஸில் அப்பா இருப்பார் ரெண்டாவது கேஸில் மகன் இருப்பான் அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒரே பார்ட்டியா அப்பா இறந்து போனதுனால தனக்கு உரிமை கிடச்சிது அல்லது அப்பா மூலமாக எனக்கு கிஃப்ட் எழுதி வச்சு உரிமை கிடச்சிதுன்னு மகன் அந்த உரிமை அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மேலே உரிமை கோருனா அப்பாவும் ஒன்று தான் மகனும் ஒன்று தான் இந்த சொத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய உரிமையை வச்சு தான் நாம் வந்து பார்ட்டிஸ் ஒன் அண்ட் சேமா அப்படின்னு வைக்கிறோம் முதல் கேஸில் உண்மையான உரிமையாளர் பார்ட்டியாக இருப்பார் ரெண்டாவது கேஸில் அவருடைய பவர் ஏஜெண்ட் இருப்பாங்க அப்போ அந்த பிரின்ஸிபலுக்காக தான் பவர் ஏஜெண்ட் செயல்படுறாரு அப்போ அதுவும் ஒரே பார்ட்டியாக தான் எடுத்துக்கணும் லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க அப்போ பார்ட்டிஸ் ஆர் சேம் அப்படின்னா ஒரே உரிமை உடைய நபர்கள் ரெண்டு வழக்குகள்லையும் இருக்கணும் முதல்ல சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ரெண்டு கேஸ்லையும் சேமாக இருக்கணும் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு கேஸ்லையும் சேமாக இருக்கணும் இது வந்து செக்ஷன் டென்னுக்கும் லெவனுக்கும் பொருந்தியே வரும் டைட்டில் இஸ் சேம் அவங்க கோருகிற உரிமை வந்து சேமாக இருக்கணும் இப்போ அந்த ரெண்டு கேஸும் எந்த கோர்ட்டில் பெண்டிங்காக இருக்கணும் சம அளவு அதிகாரம் உள்ள கோர்ட்டில் பெண்டிங்காக இருக்கணும் அல்லது அந்த முந்தைய வழக்கு வந்து இதை விட அதிகாரம் அதிக உள்ள அப்பல்லட் கோர்ட்லேயோ மேல் கோர்ட்லேயோ நிலுவையில் இருக்கணும் இதுக்கு கீழ் கோர்ட்டில் உரிமை இருக்கக்கூடாது பெண்டிங்காக இருக்கக்கூடாது முந்தைய வழக்கு வந்து சம அதிகாரம் உள்ள கன்கரண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் உள்ள காம்பீட்டன் கோர்ட் ரெண்டு விஷயத்த சொல்லுவாங்க கோர்ட்டை பற்றி சொல்லும்போது அதனுடைய அதிகாரம் சமமாக இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது முந்தைய வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துக்கு வந்து விசாரணை செய்வதற்கான அதிகாரம் இருக்கணும் காம்பிட்டன்ட் கோர்ட்டாக இருக்கணும் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை இந்த சூட்டை விசாரிக்கிறதுக்கு அந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இருக்கணும் அதிகாரம் இல்லாமல் போனால் இந்த செக்ஷன் டென் வந்து பொருந்தாது அதே மாதிரி மேட்டர் சேமாக இருக்கணும் பார்ட்டி சேமாக இருக்கணும் டைட்டில் சேமாக இருக்கணும் கோர்ட்டு சம பவர் உள்ளதாக இருக்கணும் அல்லது அப்பல்ல ஜூரி சிக்ஷன் ஹையர் அதிகாரம் பெற்ற நீதிமன்றமாக இருக்கணும் அது காம்பிட்டன்ட் கோர்ட்டாக இருக்கணும் ஜூரி சிக்ஷன் உள்ள கோர்ட்டாக இருக்கணும் இவ்வளோ விஷயமும் ரெண்டு கேஸுக்கும் காமனாக வரணும் வந்தால் மட்டுந்தான் அந்த பிந்தைய வழக்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நிறுத்தி வைக்கலாம் எதிலேருந்து நிறுத்தி வைக்கலாம் ஃபைல் பண்ணுறதை தடுக்கிறதுக்கு சொல்லலை நம்பருக்கு எடுக்கலாம் ட்ரையல் நடத்துறத தான் நிறுத்தி வைக்கணும் அதில் முடிவு வர்ற வரைக்கும் இந்த பின்னால் ஃபைல்ஸ் பண்ணப்பட்ட வழக்குகளில் விசாரணையை நிறுத்தி வைக்கணும் இந்த அளவுக்கு இந்த விஷயம் வந்து ரஸ் சப் ஜுடிஷியலை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஃபாரின் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்குது அது பொருந்தாது அது பொருந்தாது என்ன காரணத்துக்காக அப்படி பிந்தைய வழக்கை நிறுத்தி வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் வழக்குலையும் இந்த வழக்குலையும் இருக்கக்கூடிய தீர்வு காண வேண்டிய பிரச்சனை ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ இந்த சொத்து யாருக்கு பாத்தியப்பட்டது ஏவுக்கு சொந்தமானதா பிக்கு சொந்தமானதா அதை யார் வேணாலும் ஃபைல் பண்ணியிருக்கலாம் அதில் இருக்கிற அதே பிளைன் டிஃப் இதுலேயும் பிளைன் டிஃபாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதில் பிளைன் டிஃபாக இருக்கிறவர் இதில் டிஃபெண்டண்டாக இருக்கலாம் மாறி இருக்கலாம் ஆனால் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதே ப்ராப்பர்ட்டி நாகர்கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சர்வே நம்பர் நூறில் இருக்கக்கூடிய அதே ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு கேஸ்லேயும் இருக்குது அப்போ ஏ ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணி பி ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணி ரெண்டு கேஸ்லேயும் வெவ்வேறு தீர்ப்பு வந்ததுன்னு வைங்க ஏ ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற கேஸில் ஏ தான் ஓனர் ஓகே பி ஃபைல் பண்ணியிருக்கிற கேஸில் பி தான் ஓனர் அப்போ பொதுமக்கள் வந்து கோர்ட்டை பார்த்து சிரிப்பாங்களா மாட்டாங்களா ஒரே சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் ரெண்டு பேருக்கு உரிமை இருக்க முடியுமா ரெண்டு பேரும் போட்டி போடுறாங்க ரெண்டு பேரும் ரைவல் கிளைம் இருக்குது ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு டைட்டில் டீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதில் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு தான் உரிமை இருக்க முடியும் அப்போ முதல் கேஸில் வந்து ஒரு டிட்டர்மினேஷன் 
ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு டிகிரி வந்துட்டுன்னு சொன்னால் அது ரெண்டாவது கேஸையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டாவது கேஸை நிறுத்தி வைக்கலாம் இப்போ முதல் வழக்கு வந்து வெறுமனை வந்து இன்ஜெக்ஷன் சூட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கிறதுல வந்து டெக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் டெக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் அண்டு ரெக்கவரி ஆஃப் பொசஷன் கேட்டிருக்காங்க முதல் சூட்டை பிளைண்டி ஃபோர்த்தர் ஃபைல் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாரு ஏன்ட்ட தான் சொத்து இருக்குது என் சொத்து இல்லை நான் அனுபவத்தில் இருக்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தை தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு டிஃபெண்டன் மே பி ரெஸ்ட்ரைன் பை அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பெர்மனண்ட் இன்ஜங்ஷன் அப்போ அதில் தீர்வு காண வேண்டிய ஃபேக்டின் இஷ்யூ என்னென்னா ஹூ இஸ் இன் என்ஜாய்மெண்ட் அண்ட் பொசஷன் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி செகண்ட் சூட் வந்து வேற ஒருத்தர் ஃபைல் பண்ணுறாரு அதில் உள்ள டிஃபெண்டண்ட் ஃபைல் பண்ணுறாரு இங்கே அதிலே வந்து அவர் வந்து என்ன கேட்கலாம் கவுண்டர் கிளைம் கேட்கலாம் ஒரே சூட்டில் கவுண்டர் கிளைம் கேட்கலாம் நம்ம அதை பின்னாடி படிக்க போகிறோம் இந்த சொத்து எனக்கு தான் பாத்தியப்பட்டது அப்படின்னு கவுண்டர் கிளைம் கேட்கலாம் இருந்தாலும் இவர் என்ன செய்கிறாரு டெக்ளரேஷன் சூட் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய உரிமையை விளம்புகை செய்யணும் தொடர்ச்சியாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அவர்கிட்டேருந்து சுவாதீனத்தை மீட்டு எனக்கு ஒப்படைக்கணும்னு கேட்குறார் அப்போ இதில் வந்து மேஜர் ரிலீஃப் இருக்குது இந்த கேஸில் இந்த மாதிரி மாறுபட்ட டிஸ்டிங்ட் டிஃப்ரெண்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஃப் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து முந்தைய வழக்கில் யார் உரிமையாளர்னு தீர்மானிக்க போகிறதில்ல யார் அனுபவத்தில் இருப்பது ரெண்டாவது கேஸில் உரிமையாளர் யார் இது வெவ்வேறு ரிலீஃப் வெவ்வேறு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செக்ஷன் டென் வந்து பொருந்தாது அதே மாதிரி செக்ஷன் லெவனும் இந்த மாதிரி கேசஸில் வந்து பொருந்தாது இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரெண்டு வழக்குலேயும் ஒரே மாதிரியான தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கணும் வெவ்வேறு விஷயம் வெவ்வேறு கொஸ்டின் ஆஃப் லா வெவ்வேறு கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட் இருந்தது அப்படின்னா செக்ஷன் டென்னை வந்து இன்வோக் பண்ண முடியாது இதுதான் ரெஸ் சப் ஜூடிஸ் இப்போ ரெஸ் ஜூடி கேட்டா ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் நாம் சொன்ன மாதிரி ஒன்று தான் செக்ஷன் டென் அப்ளை பண்ணணும் இன்வோக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு கேஸும் பெண்டிங்காக இருக்கணும் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டான்னா ஏர்லியர் சூட்டு டிஸ்போசல் ஆகியிருக்கணும் ஏர்லியர் சூட்டு டிஸ்போசல் ஆகியிருக்கணும் இப்போ ரெண்டாவதாக ஃபைல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சூட்டில் என்ன ஃபேக்டின் இஷ்யூ இருக்கோ இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்களோ ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்களோ அல்லது அந்த இஷ்யூஸுக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஆன்சர் இருக்கணும் ரெஸ் சப்ஜூடிகேட்டா அப்படின்னா ஏ மேட்டர் தேட் ஹேஸ் பீன் ஆல்ரெடி அட்ஜூடிகேட்டட் பை ஏ காம்பிட்டன் கோர்ட் இங்கேயும் ஏற்கனவே ஜட்ஜ்மெண்ட் சொன்ன கோர்ட்டுக்கு ஒரு காம்பிட்டன்சி இருக்கணும் காம்பிட்டன்சி இல்லாத கோர்ட்டில் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவாக வராது இப்போ ரீசண்டாக சில ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்தது இன்னைக்கு பார்த்தேன் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசியில் மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு ஃபைல் பண்ணுறாங்க பெட்டிஷன் டிஸ்மிஸ் ஆகுது இப்போ அதே ஒய்ஃப் வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டுக்கு கீழே மெயின்டெனன்ஸ் கேட்டு திருப்பி ஜேஎம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறாங்க இது வந்து ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் வருமா வராதா வருமா வராதா நான் தான் போட்டேன் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கணும்ல ம் நாட் டி பார் ரெண்டு காரணத்தின் அடிப்படையில் சொல்லலாம் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு வந்து அதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுமா ஆகாதாங்கிறது வேறு குவாசி சிவில் ப்ரொசீஜர் தான் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் சரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டும் சரி ஆனாலும் இருந்தபோதிலும் நம்ம நீதிமன்றம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் வராது இது வராதுங்கிறதுக்கு உதாரணம் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் ஃபிஃப்டி எயிட் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸில் நாம் ஃபைல் பண்ணுவோம் இல்லையா எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷனில் பார்ட்டியாக இல்லாத ஒரு நபர் வந்து 
எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷனில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு சொந்தமானதுன்னு ஒரு கிளைமோடு உள்ள நுழைகிறாரு தேர்ட் பார்ட்டி அவர் வந்து இஏ ஃபைல் பண்ணுவார் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் அந்த பெட்டிஷனில் டிசைட் பண்ணுறோம் அந்த பெட்டிஷனில் வந்து இந்த கிளைமண்டு தான் டைட்டில் ஹோல்டர் கிளைம் அலவுடு பெட்டிஷன் அலவுடு கோர்ட் என்ன சொல்லுது பெட்டிஷனர் இஸ் தி ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த இஏல வந்திருக்கக்கூடிய ஆர்டர் வந்து சப்சிக்வெண்டாக பார்ட்டிஸ்களுக்கு மத்தியில் டைட்டில் தொடர்பாக ஒரு சூட்டை ஃபைல் பண்ணுறாங்க திரும்பவும் ஒரு சூட்டு வருது அந்த சூட்டில் இந்த கிளைம் பெட்டிஷனில் உள்ள ஆர்டரை கொண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு அதில் எனக்கு தான் சொந்தமானதுன்னு முடிவாகி போச்சு இது ரெண்டாவது கேஸு இந்த கேஸை தொடர்ந்து நடத்தக்கூடாது ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ரெஸ்ஜூடிகேட்டால் ஹிட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இவர் கேட்குறாரு அது கேட்க முடியுமா என்ன கேட்க முடியும் இதில் வந்து ஒரு பார்ட்டியுடைய ரைட்ஸு டைட்டிலு லையபிலிட்டி எல்லாம் என்னாகுது முழுமையாகவும் இறுதியாகவும் தீர்மானிக்கப்படுது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் ஃபிஃப்டி எயிட்டை நாம் நம்பருக்கு இஏ அப்படின்னு எக்ஸிக்யூஷன் அப்ளிகேஷன் எடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு சிவில் சூட்டு மாதிரி ஒரிஜினல் சூட்டு மாதிரி அதில் பிறப்பிக்கப்படுவது வந்து டிகிரி மாதிரி அது டிகிரி அப்போது சப்சிக்வெண்ட் சூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஆப்ரேட்ஸ் ஆஸ் ரெஜ்ஜூடிகேட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசியில் போட்டது ரெஜ்ஜூடிகேட்டாவாக வராது திருப்பி வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டில் அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணி கேட்க முடியும் ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ரூல் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் வந்து டிகிரி வந்துட்டுன்னு சொன்னால் அந்த டிகிரியை வச்சு பின்னாடி ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவாக செயல்படுத்தலாம் இதான் அந்த ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவில் வர்றது இப்போ இந்த ரெஸ்ஜூடிகேட்டா ரெஸ் சப்ஜூடிஸ் இதை பொறுத்து ஒரு மூணு லீகல் மேக்ஸிம்ஸ் வருது லீகல் மேக்ஸிம்ஸ் இருக்குது சில லீகல் மேக்ஸிம் நாம் பார்த்துருப்போம் டபுள் ஜியோ பார்டி எந்த ஆக்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயும் இருக்குது சிஆர்பிசிலேயும் இருக்குது சிஆர்பிசிலேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு டபுள் ஜியோ பார்டி அந்த டபுள் ஜியோ பார்டி தான் இது இங்கேயும் வருது எப்படி ஒரே நபரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இதில் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அப்போது ரெஸ்ஜூடிகேட்டாங்கிறது ஏ மேட்டர் அட்ஜட்ஜு ஆல்ரெடி decided a thing judicially acted upon or decided resjudicate angrade or maxim da a thing or matter settled by a judgment of competent court ipo idile varakudi and legal maxims enna na meaning no man should be vexed twice for the same cause c a u s e cause nemo dibat பிஸ் வெக்ஸாரி ப்ரோ யுனா எட் ஈதம் காசா நீமோ திபத் பிஸ் வெக்ஸாரி ப்ரோ யுனோ இத் ஈதம் காசா நோ மேன் ஷுட் பி வெக்ஸட் ட்வைஸ் ஃபார் த சேம் காஸ் ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ரெண்டு குடும்பத்துக்கு மத்தியில் இவங்களுக்குள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழக்குகளை தாக்கல் செய்யக்கூடாது பப்ளிக் பாலிசி கோர்ட்டோடைய டைம் வேஸ்ட்டு மாறுபட்ட தீர்ப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ நோ மேன் ஷுட் பி வெக்சட் அவன் வந்து வாழ்க்கையே பிறகு கோர்ட்டில் தான் இருக்கும் இது ஒரு லீகல் மேக்ஸி அடுத்த மேக்ஸி வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரை ரீபப்ளிக்ஸ் ஆர்இஐ பியு பி எல்ஐ ஏசிஇ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் ரை பப்ளிக்ஸ் அட் யூடி அட் சிட் ஃபினிஷ் லிட்டியம் இதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் தேட் தேர் ஷுட் பி அண்ட் என் டு எ லிட்டிகேஷன் ஒரு கேஸுன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தா அந்த கேஸுக்கு முடிவுன்னு ஒன்று இருக்கணும் முடிவே இல்லாமல் நாம் பார்த்தோம்னா ரூல் ஆஃப் பெர்பிச்சுவிட்டி செக்ஷன் என்னது டாக்டரின் ஆஃப் பெர்பிச்சுவிட்டி எங்கே பார்த்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் செக்ஷன் என்ன ஒன் ஃபோர் ஃபோர்டீனில் இருக்கு 
எனக்கப்புறம் என் மகனுக்கு சொத்து அவனுக்கப்புறம் அவனது மகனுக்கு அவனுக்கு மகனுக்கு இப்படி போய்கிட்டு இருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த லிட்டிகேஷன் வந்து தலைமுறை தலைமுறையாக மீண்டும் மீண்டும் வருவதை தடுப்பதற்காக ஒரு பிரச்சனையை பொறுத்து ஒரு தீர்ப்பு அப்போ தான் கவர்மெண்ட்டும் வந்து இருக்கிற கோர்ட்டை வச்சு நடத்த முடியும் இட்ஸ் இன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் தேட் தேர் ஷுட் பி அண்ட் என் டு எ லிட்டிகேஷன் அப்புறம் இன்னொரு மேக்சிமம் வந்து ரெஸ்ஜூடிகேட்டானே ஆரம்பிக்குது ரெஸ்ஜூடிகேட்டா ப்ரோ வெரிடேட் ஆக்சிபிட்டர் ஆக்சிபிட்டர் ஏ ஜுடிஷியல் டெசிஷன் மஸ்ட் பி அக்செப்டட் ஆஸ் கரெக்ட் ஏ ஜுடிஷியல் டெசிஷன் மஸ்ட் பி அக்செப்டட் ஆஸ் கரெக்ட் ரெஸ்ஜூடிகேட்டான ஆரம்பித்தாலே திங்ஸ் டிசைடட்னு நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அப்போ அந்த நாலு ஆப்ஷனில் வந்து ஜுடிஷியல் டெசிஷன் மஸ்ட் பி அக்செப்டட் அப்போ ஆல்ரெடி டிசைடட்னு இம்ப்ளைடாக மீனிங் வருது இதை வச்சு நம்ம வந்து அதை டிக் அடிக்கணும் இன்னொன்று ரோமன் லாவில் சொல்கிறாங்க எக்ஸ் கேப்சியோ ரெஸ்ஜூடிகேட்டா எக்ஸ் கேப்சியோ ரெஸ்ஜூடிகேட்டா ஒன் சூட் ஒன் டெசிஷன் ஒன் சூட் அண்டு ஒன் டெசிஷன் இஸ் என ஃபார் எனி சிங்கிள் டிஸ்பியூட் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் ஒரு வழக்கு ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது போதுமானது இப்போ நாம் அந்த ரெஸ் சப்ஜுடிஸ் ரெஸ் ஜப்டி ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவில் பார்த்தது ரெண்டு கேஸ் இருக்கணும் ஃபார்மர் சூட் ப்ரெசன்ட் சூட் டென் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மர் ஃபார்மர் சூட்டும் பெண்டிங்காக இருக்கணும் ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மர் சூட்டு டிசை டெசிஷன் ஆகிருக்கணும் முடிவு வந்திருக்கணும் இப்போ இந்த ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவில் வந்து ரெண்டு சூட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறதுல முடிஞ்சு போன கேஸு முதல்லையும் ஃபைல் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது ரெண்டாவதும் ஃபைல் பண்ணியிருக்கலாம் எப்போ ஃபைல் பண்ணினாங்கங்கிறத வச்சு ஃபார்மர் சூட்டு ப்ரெசன்ட் சூட்டுன்னு முடிவு பண்ணுறதில்ல முடிவானதை பொறுத்து அந்த ரெண்டாவதாக ஃபைல் பண்ணினாலும் அதில் வேகமாக ட்ரையல் நடந்து அது முதல்ல முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி அப்புறம் காம்பிட்டன்சி ஆஃப் கோர்ட் நம்ம கான்ட்ராக்டில் வந்து காம்பிட்டன்சி ஆஃப் பார்ட்டிஸ் படிக்கிறோம் இல்லை அதை மாதிரி இங்கே கோர்ட்டுக்கும் வந்து அந்த காம்பிட்டன்சி இருக்கணும் ஜூரி செக்ஷன் இருக்கணும் ப்ராப்பர் கோர்ட்டில் டிசைட் ஆகிருக்கணும் அப்புறம் மேட்டர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ரெண்டுலேயும் ஒன் அண்ட் சேம் சப்ஜெக்ட் மேட்டராக இருக்கணும் மேட்டர் டைரக்ட்லி அண்டு சப்ஸ்டான்சியலி இன் சேம் இருக்கணும் அதே மாதிரி முதல் கேஸில் ஒன்று ரிலீஃப் வழங்கி இருக்கலாம் அல்லது டினை பண்ணியிருக்கலாம் இந்த ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவோடைய ஆப்ரேஷன் எஃபெக்ட் என்னென்னா இதுவும் வந்து ஒரு எஸ்டோப்பல் மாதிரி எஸ்டோப்பல் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எஸ்டோப்பல் இந்த ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவில் இன்னொன்று இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ஜூடிகேட்டா சாதாரண ரெஸ்ஜூடிகேட்டாவை தான் நம்ம பார்த்தோம் இதில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ஜூடிகேட்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா முந்தைய வழக்கில் ஆர்டர் டூ ரூல் டூ மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ முந்தைய வழக்கில் ஒரு பிரச்சனையை எழுப்பி இருக்கணும் நீதிமன்றத்தில் ஒரு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருந்திருக்கு ஆனால் அதை வந்து என்ன செய்யல கோர்ட்டில் வந்து சொல்லலை சொல்லாமல் விடுபட்டு போச்சு அது பிளைண்டிவ் சொல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது டிஃபெண்ட் சொல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ சூட் ஃபார் டெக்ளரேஷன் மட்டும் ஃபைல் பண்ணுறாரு ரெக்கவரி ஆஃப் பொசிஷன் கேட்கல அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு தரப்புக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கு என்னென்ன காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்லாம் அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த சூட் ஃபைல் பண்ணுற தேதியில் என்னென்ன காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்லாம் அவைலபிளாக இருக்கோ எல்லா காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனையும் ஒன்றா சேர்க்கணும் ஜாயிண்டர் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படி சேர்த்து அதன் மூலம் என்னென்ன ரிலீஃபெல்லாம் கேட்க முடியுமோ அவ்வளவு ரிலீஃப்லேயும் அந்த சிங்கிள் சூட்லேயே கேட்கணும் அப்படி கேட்க தவறுனா அது ஒரு சூட்டாக இருந்தாலுமே அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து டெக்ளரேஷன் மட்டும் கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபெண்டண்டோடைய அனுபவத்தில் பொசஷனில் இருக்குது அப்போ அதை நீங்கள் ரெக்கவரி கேட்கணும்ல கேட்காததுனால உங்கள் சூட்டை வந்து கோர்ட்டு மே டிஸ்மிஸ் டிஸ்கிரேஷனரி ரிலீஃப் அதில் இங்கே வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா முதல் கேஸில் நீங்கள் சொல்லாமலே விட்டுட்டீங்க பிளைண்டில் சொல்லாமல் விட்டுருக்கலாம் அல்லது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லாமல் விட்டுருக்கலாம் சொல்லாததுனால இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் ஆகலை 
கேஸில் அது சம்பந்தமாக டெசிஷனும் வரலை இப்போ என்னென்னா ரெண்டாவதாக அப்படி விடுபோட்ட ஒரு பிரச்சனைக்காக புதுசாக கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியுமா இந்த செக்ஷன் லெவன் சப்செக்ஷன் ஃபோரில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே நடந்த வழக்கில் நீ சொல்லாமல் விடுபட்டு போனால் விடுபட்ட பிரச்சனையை வச்சு திருப்பி நீ தனியாக வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் அந்த ஆர்டினரி ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சொல்லிட்டாங்க டைரக்ட் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டாது சொல்லிட்டாங்க ஆனால் அது டிஸ்மிஸ் ஆகிட்டு அல்லது அளவாயிட்டு சொல்லாமல் விடுபட்டது தொடர்பாக வரக்கூடியது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் இஃப் ஏ பார்ட்டி ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எய்தர் தி பிளைண்டிஃப் ஆர் தி டிஃபெண்டன்ட் ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹி ஆட் டு ஹாவ் டேக்கன் ஏ பிளி ஹி ஆட் டு ஹாவ் ரைஸ்டு த டிஃபென்ஸ் இன் தி ஃபார்மர் சூட் பட் ஃபெயில்டு டு டூ ஸோ அப்போ பின்னாடி அந்த விடுபட்ட விஷயங்களை வச்சு கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியாது இதுதான் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் சொல்லி இருக்கணும் சொல்லாமல் விட்டுட்டாங்க இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இதை வந்து செய்யலாம் இப்போ எந்த பிரின்சிபல் சட்டத்தில் படித்தாலும் அதுக்கு வந்து சில எக்ஸம்ஷன் இருக்கும் டிபி ஆக்ட்லேயும் நிறைய எக்ஸம்ஷன் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் போனாலும் சில எக்ஸம்ஷன்லாம் வரும் அதே மாதிரி இந்த ரெஸ்ட்யூடி கேட்டாங்கிறதுக்கும் சில எக்ஸம்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபார்மர் சூட்டில் டிகிரி வந்துட்டு ஆனால் டிகிரியை எப்படி வாங்கியிருக்கிறாங்க ஃப்ராடு பிளேட் அப்பான் த கோர்ட் ஒரு பார்ட்டி ஃப்ராடு பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ராடு மூலமாக அந்த டிகிரி கிடச்சிருக்கு அந்த ஃப்ராடை வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டி நீதிமன்றத்தில் எடுத்து சொன்னாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்தாலும் அது ரெஸ்ட்யூடி கேட்டாவா எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா அது ஃப்ராடுனால வாங்கப்பட்ட தீர்ப்பு அதனால் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் ஒரிஜினல் சூட் அப்டைண்ட் பை ஃப்ராடு அப்படின்னா அது ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரெண்டு கேஸுக்குமே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வெவ்வேறையாக இருக்குது அப்போ அது வராது அப்புறம் சில ஐயேல போட்டிருப்பாங்க ஆர்டரு ஆர்டர் பாஸ்டு இன் இன்டர்லோகேட்ரி அப்ளிகேஷன் இன்டர்லோகேட்ரி ஆர்டர் இஸ் தி இன்டரிம் ஆர்டர் இன்ட்ரிம் டிகிரி சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் பை த கோர்ட் எ பிரின்சிபிள் ஆஃப் ரெஜூடிகேட்டா வில் நாட் பி அப்ளைடு வென் இன்டர்லோகேட்ரி ஆர்டர் இஸ் பாஸ்டு ஆன் த ஃபார்மர் சூட் போன சூட் வந்து சூட் வந்து டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆகிருக்கும் டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆனால் பிளைண்டிஃப் வந்து ஒரு இன்ட்ரி மாடர் வாங்கியிருப்பார் ஏபிஜே வாங்கியிருக்கலாம் அட்டாச்மெண்ட் பிஃபோர் ஜட்ஜ்மெண்டு சார்ஜ் வாங்கியிருக்கலாம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் செக்ஷன் ஹண்ட்ரடில் சொன்னோம்ல சார்ஜ் அது வந்து டெம்பரரியாக ஒரு ஆர்டர் சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணி வாங்கியிருக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஆடு இன்ட்ரிம் இன்ஜங்ஷன்னு வாங்கியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ஐஏல ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற ஆர்டர்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாவாக செயல்படாது அது ஃபைனல் டிகிரியில் கன்ஃபார்ம் ஆகிருந்துருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் அது ரெஜ்யூடிகேட்டாவாக வரும் இல்லைன்னா அது வராது அதே மாதிரி வெய்வர் ஆஃப் எ டிகிரி முன்னால் டிகிரி இருக்குது ஆனால் அதை வெய்வ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து நம்ம பார்ட்டிஷன் சூட்லலாம் ப்ரிலிமினரி டிகிரி இருக்கும் ப்ரிலிமினரி டிகிரிக்கு அப்புறம் ஃபைனல் டிகிரி போடணும் ஃபைனல் டிகிரி வாங்கி அதுக்கப்புறம் இபியில் ரெக்கவரி போட்டு ஷேரை எடுக்கணும் அப்போ ஃபைனல் டிகிரி பாஸ் ஆகாமல் டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் ஆகுது அப்படியே விட்டுறாங்க அல்லது ஃபைனல் டிகிரிக்கு ஃபைல் பண்ணாமலே விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரிலிமினரி டிகிரி என்ன ஆகும் வெய்வுடுன்னு அர்த்தம் வெய்வர் வந்து ஒரு ஜென்ரல் நேச்சுரல் பிரின்சிபல் தான் அது உரிமையை கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து இப்போ மணி ரெக்கவரி சூட்டில் பார்த்தா த்ரீ இயர்ஸுக்குள்ளே ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ நோட்டு அடிப்படையில் த்ரீ இயர்ஸை கடந்து போச்சுன்னா லிமிடேஷன் ஆக்டில் செக்ஷன் த்ரீ படி என்னாச்சு ஒன்ஸ் ரிலீஃப் இஸ் பார்டுனா கோர்ட் கேன் நாட் டேக் ஆர்கனைசன்ஸ் அப்போ அந்த மாதிரி வெய்வர் ஆஃப் எ டிகிரி அப்படின்னா அது ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாவாக செயல்படாது அதே மாதிரி முந்தைய இதை காம்பிட்டன்சி ஆஃப் தி கோர்ட்டு நம்ம படித்தோம் அது வந்து கோர்ட் நாட் காம்பிட்டன்ட் டு டிசைடு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஏர்லியர் டிகிரி 
பயன்படாது அதே மாதிரி இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்கிறாங்க வென் தேர் இஸ் ஏ சேஞ்ச் இன் லா இப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ் ஹிண்டு சக்சஸன் ஆக்டில் அமெண்ட்மெண்ட் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்தது அதன்படி என்ன ஆகி போச்சு ஒவ்வொரு பெண்ணும் பிறந்த தேதியில் பிறந்த தேதியிலேயே அவங்களுக்கு உரிமை கிடச்சி போச்சு கோ பார்சனரி மெம்பராக ஆயிட்டாங்க ஆனால் அதில் கண்டிஷன் என்ன எல்லா பொம்பளையிலும் கேஸ் போட்டுற முடியாது ஆனால் அவங்க பிறந்த தேதியிலேயே தாத்தா சொத்தில் என்சஸ்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டியில் இவங்களுக்கு ரைட்ஸ் வந்துட்டு இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலுங்கிறது ஒரு கட் ஆஃப் டேட்டு அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி பார்ட்டிஷன் வேலிடு பார்ட்டிஷன் நடந்து போச்சுன்னா கிடையாது ப்ராப்பர்ட்டியை கேட்க முடியாது பெண் வாரிசுகள் வேலிடு பார்ட்டிஷன்னா என்னன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறாங்கன்னா ரெஜிஸ்டர்டு பார்ட்டிஷன் ரெஜிஸ்டர்டு பார்ட்டிஷன் டீடு மூலமாக நடந்திருக்கணும் அல்லது கோர்ட்டில் பார்ட்டிஷன் சூட்டு ஃபைல் பண்ணி பெண்களுக்கு கிடையாது ஆண்களுக்கு மட்டும்தான்னு ஷேர் அலாட் ஆகிருக்கணும் அதுவும் பார்ட்டிஷன் தான் அல்லது மூணாவதாக ஓரல் பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து கண்டிஷனோடு அனுமதிக்கிறாங்க அந்த ஓரல் பார்ட்டிஷன் நடந்து அது எஃபெக்ட்டுக்கு வந்திருக்கணும் அந்த பார்ட்டிஷனை அதுக்கு பிறகு மெம்பர்ஸ் கடைபிடித்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அனுபவத்துக்கு எடுத்திருக்கணும் மார்ட்கேஜ் பண்ணியிருக்கணும் அந்த மார்ட்கேஜ் டீடியில் ஓரல் பார்ட்டிஷனை சொல்லியிருக்கணும் அல்லது ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஏலினேஷன் பண்ணும்போது ஓரல் பார்ட்டிஷன் அதில் சொல்லியிருக்கணும் அப்போ ஹிண்டு சக்சஷன் ஆக்டில் செக்ஷன் சிக்ஸில் வந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு வந்து சேஞ்ச் இன் லா சட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த மாற்றம் ஏற்பட்டதுனால அந்த பழைய டிகிரி செல்லாமல் போகுது இப்போ வந்து செக்ஷன் சிக்ஸில் அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுனால ஃபைனல் டிகிரி பெண்டிங்காக இருந்தாலும் அதில் வந்து ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் எனக்கும் சொத்தில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ப்ரிலிமினரி டிகிரி மட்டும்தான் பாஸ் ஆகிருக்கு இது வந்து வேலியடு பார்ட்டிஷன் இல்லை இன்னும் ஒரு கன்க்ளூசிவ் பார்ட்டிஷன் வரலை அப்படின்னு ஃபைனல் டிகிரியில் வந்து ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் வந்து உள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதுதான் சேஞ்ச் இன் லா அந்த மாதிரி சேஞ்ச் இன் லா வரும்போது வென் தெர் இஸ் ஏ சேஞ்ச் இன் த லா நியூ லா பிரிங் நியூ ரைட்ஸ் டு த பார்ட்டிஸ் தென் சச் ரைட்ஸ் ஆர் நாட் பார்டு பை செக்ஷன் லெவன் இதெல்லாம் எக்ஸப்ஷன் ரெஸ் ஜூடிகேட்டானா என்னன்னு பார்த்தோம் ரெஸ் சப் ஜூடிஸ்னா என்னான்னு பார்த்தோம் ரெஸ் சப் ஜூடிஸ்க்கும் ரெஸ் ஜூடிகேட்டாவுக்கும் சின்ன வித்தியாசம் தான் அது பெண்டிங்காக இருக்கணும் இது உள்ள ஒரு கேஸு முடிஞ்சு போயிருக்கணும் ஏன்னா அதை மட்டும் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபாரின் கோர்ட்ஸை பற்றி செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் சிபிசியில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபாரின் கோர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்களில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸை எப்படி எடுத்துக்கிடணும் அப்படின்னு செக்ஷன் தேர்ட்டீன் வந்து வென் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட் நாட் கன்க்ளூசிவ் நாட் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அது கிடையாது A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. This is the case. If a foreign court has been adjudicated by a judgment, it is not conclusive proof of the judgment. It is not conclusive proof of the judgment. இதை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தாலே புரியும் அந்த ஃபாரின் கோர்ட்டுக்கு காம்பிட்டன்சி இல்லை ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை கேஸ் வந்து மெரிட்டில் டிசைட் ஆகி ஜட்ஜ்மெண்ட்டு வரலை அப்படின்னா அதை வந்து கன்க்ளூசிவாக எடுத்துக்க முடியாது இப்போ இதில் கொஸ்டின் எதில் வரும் அப்படின்னா ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் ஹிண்டு மேரேஜஸ் ஆக்டுக்கு கீழே ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் தான் இப்போ நிறைய ஃபாரின்லேயும் கேஸ் ஃபைல் ஆகுது இந்தியாலேயும் ஃபைல் ஆகுது அப்போது ஒரு ஃபேமிலி மேட்டர்ஸில் டைவர்ஸு அல்லது ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் காஞ்சுக்கள் ரைட்டை பொறுத்து ஃபாரின் கோர்ட்டில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து இந்தியாவில் நடக்கிற கேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுனா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பொருந்தாது அது வராது ஹிண்டு மேரேஜஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் அண்ட் ஒன்லி காம்பிட்டன் கோர்ட்டு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டுகள் தான் அதனால் செக்ஷன் தேர்ட்டீன்லேயும் செக்ஷன் ஃபோர்டீன்லேயும் ப்ரெசம்ஷன் அஸ் டு ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை சொன்னால் மற்ற எல்லா சிவில் கேஸுக்கும் சர்ட்டிஃபைடு காப்பி போட்டால் போதும் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு சர்ட்டிஃபைடு காப்பியை கொடுத்தா அதை கோர்ட் ஷேல் ப்ரெசியூம் ஆஸ் ஏ வேலிட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிடும் அது இன்வேலிடுங்கிறத ஆப்போசிட் பார்ட்டி தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃப்ராடு நடந்தாலும் அதை ஆப்போசிட் பார்ட்டி தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் 
ஆனால் மேரேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது இதான் அந்த செக்ஷன் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் இப்போ நம்ம வந்து பிளேஸ் ஆஃப் சூயிங் பிளேஸ் ஆஃப் சூயிங் அப்படின்னா வழக்கு தொடுக்கக்கூடிய இடங்கள் ஜூர்ஷிக்ஷன் எந்தெந்த கோர்ட்டுகளுக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்குது செக்ஷன் பதினஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா எவ்வரி சூட் சால் பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் இன் த கோர்ட் ஆஃப் தி லோயஸ்ட் கிரேட் காம்பிட்டன் டு ட்ரை இட் முன்சிப் கோர்ட்டு சப் கோர்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு ஹை கோர்ட்டு இதில் அந்த லோயஸ்ட் கேடர் லோயஸ்ட் கிரேடு காம்பிட்டன் டு ட்ரை இட் ரெண்டு பாயிண்டு புரியணும் அந்த கேடர்லேயும் லோயஸ்ட்டாக இருக்கணும் அந்த கோர்ட்டுக்கு காம்பிட்டன்சி இருக்கணும் அதை விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கணும் நம்ம ஜூரு சிக்ஷன் அப்படின்னாலே நம்ம சொல்லிடுவோம் சூட்டு இப்போ எதை பொறுத்தெல்லாம் ஃபைல் பண்ணுறோம் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி கான்ட்ராக்டு டார்ட்ஸு மேட்ரிமோனியல் ப்ரொசீடிங்ஸு சூட்ஸ் ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைல் பண்ணுறோம் எல்லாத்துக்குமே நாம் வந்து என்ன செய்கிறோம் டெரிட்டோரியல் ஜூரு சிக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று பெக்யூனியரி ஜூர் சிக்ஷன் அதனுடைய மதிப்பு அடிப்படையில் பெக்யூனியரி ஜூர் சிக்ஷன் அப்புறம் வந்து கோர்ட் ஆன் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அடிப்படையில் எந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு மூணு வகையான ஜூர் சிக்ஷனை வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்போ அந்த மூணு வகையான ஜூர் சிக்ஷனை பார்த்து அதுக்கு உட்பட்டு தான் அந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டீனை வந்து அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அதில் சொல்லியிருக்கிற லோயஸ்ட் கிரேடு காம்பிட்டன் டு ட்ரை இட் அதை விசாரிக்க விசாரணை செய்வதற்கு தகுதி உள்ளதாகவும் அந்த கேடரில் கீழே கீழமை நீதிமன்றத்திலையும் தான் முதல்ல வந்து கேஸை ஃபைல் பண்ணணும் த பிளைன்டிஃப் ஹேஸ் டு ஃபைல் ஏ சூட் இன் த கோர்ட் ஆஃப் லோயஸ்ட் கிரேடு காம்பிட்டன் டு ட்ரை இட் இதில் வந்து அந்த ஹைரார்கியில் வந்து கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இப்போ வந்து நமக்கெல்லாம் தெரியும் அந்த மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் முன்சிப் கோர்ட்டு பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் சப் கோர்ட்டு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே மதிப்பு உள்ளதுன்னா இந்த மதிப்புங்கிறது எதை எதுக்கு மதிப்பு பண்ணுறோம் ரிலீஃப்க்கு மதிப்பு இப்போ பார்ட்டிஷன் ஷூட்டில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு கோடி போகும் அதில் இவருக்கு பத்தில் ஒரு பங்கு அதுக்கு ஒம்பது லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஒம்பது லட்சத்தி எண்பதாயிரம் தான் இவருக்கு வந்து வேல்யூ வரும் அப்போ அவர் ரிலீஃப் கேட்குறாருல என்னுடைய சேரை வந்து ஒன் பை டென்த் அப்படின்னு அந்த ஒன் பை டென்த்துக்கு தான் வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போது ரிலீஃபுக்கு தான் வேல்யூ அதை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா முன்சிப் கோர்ட்டு பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் சப் கோர்ட்டு இது வந்து எந்த ஆக்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாடு கோர்ட் ஃபீஸ் சூட்ஸ் வேல்யூவேஷன் அது இல்லை அதில் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாடு சிட்டி சிவில் கோர்ட் ஆக்ட் அதில் தான் என்னென்ன நீதிமன்றங்களுக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் வரம்பு பெக்யூனியரி ஜூரிசிக்ஷன் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க இப்போ பத் ஒம்பது லட்ச ரூபா மதிப்புள்ள ரிலீஃபு இதுக்கு காம்பிட்டண்ட் லோயஸ்ட் கிரேடு கோர்ட் எது சப் கோர்ட் அப்படி பார்க்கணும் ரெண்டும் உள்ளடங்கி வரணும் இப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் அடுத்த செக்ஷன் வந்து சூட்ஸ் ரிலேட்டிங் டு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த மூணுமே இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து கேசஸை வந்து எந்த நீதிமன்றத்தில் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ்டீனில் வந்து நாம் பார்த்துட்டோம் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சப்ஜெக்ட் டு த பெக்யூனியரி சப்ஜெக்ட் டு பெக்யூனியரிங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே வரும் ஆர் அதர் லிமிடேஷன்ஸ் ப்ரெஸ்கிரைப்டு பை எனி லா சூட்ஸ் ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்கவரி ஆஃப் ரெண்டு ரெக்கவரி ஆஃப் மீன் ப்ராஃபிட்டு ஒரு அசையா சொத்து இருக்குது அது சம்பந்தமாக பிரச்சனைகள் ஏற்படுது டைட்டில் டிஸ்பியூட் வருது வாடகை டிஸ்பியூட் வருது மீன் ப்ராஃபிட்ஸ் வருது ரெக்கவரி ஆஃப் பொசஷன் வருது இதெல்லாம் எந்த நீதிமன்றம் விசாரணை செய்வதற்கு அதிகாரம் உள்ளது அப்படின்னா அந்த சொத்து எங்கு அமைந்திருக்கிறதோ எந்த ஊரில் அமைந்திருக்கிறதோ அந்த ஊர் வந்து எந்த நீதிமன்றத்தின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டு வருதோ அந்த நீதிமன்றத்தில் தான் சூட்டை ஃபைல் பண்ண முடியும் பதினஞ்சையும் சேர்த்து தான் பார்க்கணும் இங்கே வந்து அந்த ரிலீஃபுக்கு என்ன மதிப்போ அது சப் கோர்ட்டுனா சப் கோர்ட்டு முன்சிப் கோர்ட்டுனா முன்சிப் கோர்ட்டு பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி 
அதுக்கும் சொத்து எங்கே இருக்கோ அதுதான் வரும் ரெண்டாவது பதினேழில் பார்ட்டிஷனுக்கு வேறு வரும் அதே மாதிரி மார்கேஜ் நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேல் மார்கேஜ் சார்ஜ் லீஸ் இதுக்கு எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ஊரில் இருக்கோ அந்த ஊரில் உள்ள கோர்ட்டு தான் ஃபார் தி டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எனி அதர் ரைட் அதாவது எதெல்லாம் கிடையாது ரெக்கவரி ஆஃப் பொசிஷன் கிடையாது டெக்ளரேஷன் கிடையாது பார்ட்டிஷன் கிடையாது சேலு ஃபோர் குளோசர்லாம் கிடையாது ரிடம்ஷன் கிடையாது அப்படின்னா மற்றவை எல்லாம் செக்ஷன் பதினாறு கிளாஸ் டியில் சொல்கிறாங்க ஃபார் தி டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எனி அதர் ரைட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் டு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தி ரெக்கவரி ஆஃப் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சுவலி அண்டர் டிஸ்ட்ரெயின் ஆர் அட்டாச்மெண்ட் ஷால் பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் இன் தி கோர்ட் வித்தின் தி லோக்கல் லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஹூஸ் ஜூரி சிக்ஷன் நல்லா இங்கே அமைச்சுக்கலாம் சொத்து எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் கேஸை ஃபைல் பண்ணணும் இதுதான் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீனில் சொல்கிறாங்க ப்ரொவைடட் தேட் எ சூட் டு அப்டைன் ரிலீஃப் ரெஸ்பெக்டிங் ஆர் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஹெல்டு பை ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி டிஃபெண்ட் மே வேர் த ரிலீஃப் ஷார்ட் கேன் பி என்டயர்லி அப்டைண்டு த்ரூ ஹிஸ் பர்சனல் ஒபீடியன்ஸ் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் மார்கேஜில் வந்து பர்சனல் லையபிலிட்டி அது வந்து லையபிலிட்டி வெஸ்டட் வித் த பர்சன் லையபிலிட்டி வெஸ்டட் வித் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டாவது வரும் சிம்பிள் மார்கேஜில் அப்படின்னு படித்தோமா அதே மாதிரி இந்த வழக்கில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி தொடர்பான பிரச்சனையில் முதல்ல அந்த தனி நபர் பொறுப்பாக இருக்கிறாரு அந்த தனி நபர் வந்து இந்த நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்புக்குள்ளே வராரு டெக்ளரேஷன் இல்லை ரெக்கவரி இல்லை ஃபோர் க்ளோசர் இல்லை ரிடம்ஷன் இல்லை இது இல்லாத வேறு ஒரு வழக்கு அப்படின்னா அதில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற ஊரில் போடணுங்கிறது இல்லை இந்த டிஃபெண்ட் எங்கே வசிக்கிறாரோ டிஃபெண்ட் எங்கே தொழில் செய்கிறாரோ டிஃபெண்ட் எங்கே வேலை பார்க்குறாரோ அந்த ஊர் எந்த நீதிமன்றத்துக்கு கீழே வருதோ அங்கே போடலாம் மேலே சொன்னது தவிர ரெக்கவரி ஆஃப் இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி டெக்ளரேஷனை விட்டுறணும் பார்ட்டிஷன்னா வராது ஃபோர் க்ளோசர் சேலு ரிடம்ஷன் இதை தவிர சொத்து தொடர்பாக வேறு ஒரு பிரச்சனை இப்போ சிம்பிள் மார்கேஜில் வரும் சொத்தை காமிச்சிருப்பாங்க அல்லது யூசுஃப்ரக்சோரி மார்கேஜும் வரும் அதில் சொத்தையும் காமிச்சிருப்பாங்க மார்கேஜ் சூட்டிலையும் வந்து ப்ரிலிமினரி டிகிரி ஃபைனல் டிகிரின்னு ரெண்டு உண்டு அந்த ப்ரிலிமினரி டிகிரியை வாங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு அவர் மேலே தான் பொறுப்பு அவர் கடன் தொகையை கொடுக்க வேண்டுமா வாதிக்கு கொடுக்க கடமைப்பட்டவரா இல்லையா எவ்வளவு தொகை கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்காரு எவ்வளவு வட்டி கொடுக்க கடமைப்பட்டிருக்காரு இதெல்லாம் ப்ரிலிமினரி டிகிரியில் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க அப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணதுக்கு பிறகு டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு வந்து டூ மந்த்ஸ் டைம் த்ரீ மந்த்ஸ் டைம்னு ஒரு கால அளவு கொடுப்பாங்க இந்த கடன் தொகையை மார்கேஜ் அமௌண்ட்டை நீ வந்து ரெண்டு மாத காலத்தில் வட்டியோடு சேர்த்து வாதிக்கு திருப்பி செலுத்த வேண்டும் அப்படி செலுத்த தவறினால் ஃபைனல் டிகிரி ஃபைல் பண்ணணும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஏலத்துக்கு கொண்டு வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபைனல் டிகிரியில் டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி கேசஸில் முதல்ல வந்து இந்த சேல் உள் அடங்காத விஷயத்தில் வந்து டிஃபெண்ட் எங்கே குடியிருக்கிறாரோ அதுக்கு டேம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பர்சனல் ஒபீடியன்ஸ் அந்த பர்சனல் ஒபீடியன்ஸ்னு வந்துட்டுனா பிரதிவாதி தான் பர்சனல் லையபிலிட்டி அவருக்கு எதிரான வழக்குனா அவர் எந்த ஊரில் குடியிருக்கிறாரோ எந்த ஊரில் தொழில் செய்கிறாரோ எந்த ஊரில் வேலை செய்கிறாரோ அந்த ஊர் எந்த அதிகார வரம்புக்கு உள்ளே அமைஞ்சிருக்கோ அந்த கோர்ட்டில் தான் ஃபைல் பண்ணணும் இப்போ வந்து செக்ஷன் செவன்டீனில் ஜூரி சிக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சூட்டில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது பல ஊர்களில் அடங்கியிருக்கு பல ஊர்கள் மீன்ஸ் பல கோர்ட்டுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஊர்களில் வருது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஊரில் வருது இது பார்ட்டிஷன் சூட்டு வரும் இபியில் கூட என என்ட ஒரு இபி இருந்தது பெங்களூரில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நாகர்கோயிலில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்காக கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்போது எந்தெந்த கோர்ட்டுக்கு கீழே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அந்தந்த கோர்ட்டுக்கெல்லாம் அதிகாரம் வரம்பு வரும் ஜூரி சிக்ஷன் இருக்குது அப்போ இந்த பார்ட்டிக்கு வந்து ஒரு சாய்ஸ் கிடைக்கிது மதுரையில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நாகர்கோயிலில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி 
இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் சேர்த்து பார்ட்டிசன் ஷூட்டு ஃபைல் பண்ணும்போது அல்லது மார்ட்கேஜி ஷூட்டு ஃபைல் பண்ணும்போது அவர் வந்து ஒன்று மதுரையில் உள்ள கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணலாம் அல்லது நாகர்கோயிலில் உள்ள கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணலாம் ரெண்டில் ஒரு ஆப்ஷன் வருது ஆனால் இதில் என்ன கண்டிஷன்னா எந்த கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறாரோ அந்த கோர்ட்டுக்கு வந்து பெக்யூனியரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரணும் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்ததன் மூலம் வந்து மதிப்பு அதிகமாகிட்டுது அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே முன்சிப் கோர்ட்டில் போட முடியாது சப் கோர்ட்டில் போடணும் சப் கோர்ட்டில் லிமிட்டையும் தாண்டி வருதுன்னு சொன்னால் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணணும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஊர்களில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்போது செக்ஷன் பதினேழு ஒரே நீதிமன்றத்துக்கு கீழே ப்ராப்பர்ட்டி வந்ததுன்னா செக்ஷன் பதினாறு அதுக்கு உண்டான எல்லாமே பொருந்தும் சூட்ஸ் ஃபார் இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சிச்சுவேட் வித் இன் ஜூரி செக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கோர்ட்ஸ் வெவ்வேறு கோ இதில் வருது இப்போ செக்ஷன் எயிட்டீன் பிளேஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சூட் வேர் லோக்கல் லிமிட்ஸ் ஆஃப் ஜூரி செக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் ஆர் அன்சர்டன் உறுதி இல்லை எந்த நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு வரும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா அந்த ஊரா இந்த ஊரான்னு வரும்போது நீங்கள் எந்த ஊரில் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் சப்சிகொண்டாக கேஸ் ப்ரொசீடிங் ஆகும்போது சரியான அதிகார வரம்பு கொண்ட நீதிமன்றம் தெரிய வரும்போது அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கே போயிடும் இப்போ சிஆர்பிசியில் வந்து ஜீரோ எஃப்ஐஆர்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ எஃப்ஐஆர்னா என்னது பொதுவாக அங்கே வந்து சம்பவம் எந்த ஊரில் நடக்கோ அந்த ஊரில் உள்ள கோர்ட்டில் தான் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தா எஃப்ஐஆர் ஆகும் ஆனால் அந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆருங்கிறது எந்த ஊரில் உள்ள அதிகாரம் இல்லாத போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கூட போய் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்தா அவங்க எஃப்ஐஆர் ரெடி பண்ணி அந்த எஃப்ஐஆரை எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கோ அங்கே அனுப்பி வைக்கணும் அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம ஒரே கோர்ட்டு வரம்புக்குள்ளே இருந்ததுன்னா செக்ஷன் பதினாறு படி அந்த கோர்ட்டில் தான் கேஸை ஃபைல் பண்ணணும் ரெண்டு கோர்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கோர்ட்டில் பண்ணலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் அது சப்ஜெக்டு பெக்யூனியரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னு சேர்த்து சொல்லிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு மூணு ஊர் இருக்குது எந்த ஊரில் வரும்னு தெரியாது இப்போ வந்து டெஃபமேஷன் இப்போ நாகர்கோயிலில் இருந்து நம்ம குடியிருக்கிறோம் இப்போ மதுரையில் உள்ள ஒரு நபர் வந்து திருநெல்வேலியில் வந்து உட்காந்து பேசும்போது நம்மளை அவதூறாக பேசியிருந்தார் அவர் மேலே டெஃபமேஷன் நாம் வந்து கா ஒரு டேமேஜஸ் கேட்டு சூட் ஃபைல் பண்ண போகிறோம் அவர் பிரதிவாதி அவருக்கு ஊர் எந்த ஊர் மதுரை காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்தது எந்த ஊர் திருநெல்வேலி நம்ம ஊர் எந்த ஊர் நாகர்கோயில் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆப்ஷன்னா நாகர்கோயிலில் போட முடியாது எப்போவுமே அவங்க வந்து இதில் பார்க்க வேண்டியது வாதியை சொல்லவே இல்லை பிரதிவாதி சொல்கிறது சொத்து எங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு தான் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே உருவாயிச்சு அப்போ ஒன்று திருநெல்வேலியில் போடலாம் அல்லது மதுரையில் ஃபைல் பண்ணலாம் ரெண்டு இருக்குது அதே மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் இருக்குது இப்போ நிறைய நம்ம ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எனி டிஸ்பியூட் எரைசஸ் கோர்ட்டு சுச்சுவேட்டட் அட் மும்பை அங்கே தான் வந்து டிஸ்பியூட் எரைஸ் ஆச்சுன்னா கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் அந்த பாக்கெட்டில் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சில உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வவுச்சரில் பின் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோர்ட்டு இருக்கும்போது இந்த பார்ட்டிஸ் சேர்ந்து எந்த கோர்ட்டுன்னு அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் தரப்பினர்களுக்கு வந்து சட்டத்தில் என்ன அனுமதினா அந்த கோர்ட்டா அல்லது இந்த கோர்ட்டான்னு ஆப்ஷன் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு கோர்ட்டை தேர்வு செய்யக்கூடிய உரிமை இருக்குது ஆனால் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீனுக்கு கீழே ஒரே ஒரு கோர்ட்டுக்கு தான் உரிமை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டு அல்லது ரெண்டு தரப்பினரும் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு இந்த கோர்ட்டு ஜூரி சிக்ஷனை எடுத்து இன்னொரு கோர்ட்டில் கொண்டு கொடுக்குறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது பார்ட்டிஸ் கன்சென்ட் மூலமாக ஒரு கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகார வரம்பை விட்டு கொடுக்கலாம் ஆனால் கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நீதிமன்றங்கள் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு நீதிமன்றத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு நீதிமன்றத்தை ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்ட் மூலமாக கேட்கலாம் இதை தான் கேள்வியில் கேட்பாங்க ஏயும் பியும் அக்ரிமெண்ட் பேசிக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் நாகல் நாகர்கோயிலுக்கு வராங்க ஆனால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திருநெல்வேலியில் தான் கேஸை போடணும் நாகர்கோயிலில் கேஸே ஃபைல் பண்ணக்கூடாது அந்த சொத்தை பாகம் பிரிக்கிறது சம்மந்தமாக கேஸ் போடுறதானா திருநெல்வேலியில் தான் போடணும்னு முடிவு எடுத்துட்டாங்க இது சட்டப்படி செல்லுபடி ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் இது பார்ட்டிசன் சூட்டு முதல்ல நம்ம என்ன சூட்டுன்னு போய் பார்க்கணும் அடுத்தால் ரெண்டு பேரும் நார்கோயிலில் தான் குடியிருக்கிறாங்க பார்ட்டிசன் சூட்டுனாலே செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் தான் வரும் ஒரு சூட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் அப
சில கேசஸில் வந்து காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அடிப்படையில் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரும் மேரேஜ் எங்கே நடந்தது மேரேஜ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சூட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக எங்கே வசித்து வந்தாங்க அப்போ அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்லாம் வருது இதுதான் பதினேழுல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வெவ்வேறு ரெண்டு மூணு இடத்துல நடந்திருக்கும் அக்ரிமெண்ட்டு ஒரு இடத்துல ப்ரோ நோட்டை ஒரு ஊரில் வச்சு எழுதியிருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னொரு ஊரில் போய் அந்த பணத்தை வாங்கியிருப்பாங்க ப்ரோ நோட்டை எழுதுனது ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கடன் தொகையை வாங்கினது ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ரெண்டும் வெவ்வேறு பிரதிவாதி குடியிருக்கிறது மூணாவது ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வைங்க அப்போ இந்த மூணு ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் கேஸை போடலாம் அப்படின்னு வேணால் இவங்க அக்ரிமெண்ட் போடலாம் கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம் ஆனால் ஒரே நீதிமன்ற அதிகார வரம்புக்குள்ளே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நடந்தது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது டிஃபெண்டண்ட் இருக்கான் அப்படின்னா இதை பொறுத்து ஜூரிஸ்டிக்ஷனை மாற்றுறதுக்கு அக்ரிமெண்ட் போட முடியாது நம்ம பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை பொறுத்தும் தான் பேசப்படுது செக்ஷன் நைன்டீன் வந்து மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து நடந்தால் என்ன அது எங்கே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நடந்ததோ எங்கே டிஃபெண்டண்ட் இருக்கானோ அதுதான் வரும் அந்த மூணுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் இது மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பெருசாக வராது இப்போ டெல்லியில் குடியிருக்கிறவர் இந்த இல்லஸ்டேஷன்ஸ்லேருந்து தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கடைசியாக ஏ ரிசைடிங் இன் டெல்லி ஏ வந்து டெல்லியில் குடியிருக்கிறாரு கல்கத்தாலேருந்து வந்த ஒருத்தனை அடிச்சு விட்டான் பி வந்து இப்போ என்ன செய்யலாம் ஏ மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணலாம் எங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கல்கத்தாலேயும் இப்போ ஃபைல் பண்ணலாமா டெல்லிலேயும் ஃபைல் பண்ணலாம் அதர் சூட்ஸ் இப்போ இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டியும் ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து பிரதிவாதி எங்கு வசித்து வருகிறாரோ அல்லது காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எந்த ஊரில் உருவானதோ அங்கே வழக்க தாக்கல் செய்யலாம்னு வருது அதில் அதர் சூட்ஸ் டு பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் இந்த அதர்ஸுங்கிறது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டில் கழிஞ்சி போக மீதி பத்தொம்பது இதெல்லாம் கழிஞ்சி முடிவு தெரியாமல் எந்த ஊரில் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இருபதில் வரும் இப்போ இது தான் இந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சம்மந்தமாக முக்கியமானது நம்ம நடத்தின செக்ஷன் நைன் டென் லெவன்லேருந்தும் கேள்வி வரும் அதே மாதிரி செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் அதில் அந்த சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதிலேருந்து வரும் இப்போ நம்ம வந்து சில ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு கொஞ்சம் பார்ப்போம் அடுத்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடில் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏனால் என்னது காம்பன்சேட்ரி காஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்னாலே காஸ்ட்டு அதில் வந்து ரெண்டு மூணு வகையான காஸ்ட்டுகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு பொதுவான காஸ்ட்டு வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மிஸ்ஸெல்லியஸ் காஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வச்சுருக்கான் அது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ஏ கேபிட்டல் ஏக்கு போயிடும் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ தேர்ட்டி ஃபைவ் பி நமக்கு மிச்சம் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ என்ன சொல்லுதுன்னா காம்பன்சேட்ரி காஸ்ட் for false vexatious claim பொய்யான வழக்கு பிரதிவாதியை கஷ்ட நஷ்டப்படுத்துறதுக்காக vexatious suit file பண்ணாங்க அப்படின்னா இது காம்பன்சேட்ரி ஈடு செய்யக்கூடிய செலவு தொகை இது செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ பொதுவாக காஸ்ட்டை பற்றி பேசுறது அப்படின்னா அது செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் B அப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா காஸ்ட் ஃபார் காசிங் டிலே வழக்கு விசாரணையை வந்து ஒரு ஆள் காலதாமதப்படுத்துகிறான் அது வாதியாகவும் இருக்கலாம் பிரதிவாதியாகவும் இருக்கலாம் இப்போ பிடபிள்யூ ஒன் சீஃப் எடுத்தாச்சு கிராஸுக்கு வரவே மாட்டேங்கிறாரு அப்போ அவர் கிராஸுக்கு வராததுனால வழக்கு வந்து ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியாமல் டிலே ஆகுது அப்போ இந்த டிலேவுக்கு வந்து பிடபிள்யூ ஒன்றுக்கு காஸ்ட் போடலாம் உங்களுக்கு போட்டோமோ இல்லையா அப்போ அது தேர்ட்டி ஃபைவ் பி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜென்ரல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ காம்பன்சேட்ரி காஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பி வந்து டிலே காஸ்ட் ஃபார் டிலே செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எதை பற்றி பேசுது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போயாச்சுனாலே எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸில் அரெஸ்ட்டை பற்றி சொல்கிறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதில் பெண்களை வந்து கைது செய்ய முடியாது சிவில் வழக்குகளில் நிறைவேற்றுகை செய்வதற்காக பெண்களை வந்து கைது செய்ய முடியாதுன்னு சொன்ன சட்டப்பிரிவு வந்து செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் 
நம்ம திருப்பி திருப்பி படிக்கும்போது பேசும்போது கொஞ்சம் அது எக்ஸாம் ஹாலில் ஞாபகத்துக்கு வருங்கிறதுக்காக தான் வாசித்து சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ஜேடி ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டார் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கோர்ட்லேருந்து வாரண்ட்டு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க நாசர் செக்ஷன்லேருந்து அமீன் வந்து கைது பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு சிவில் கேஸில் அரெஸ்ட்டு இப்போ அந்த அரெஸ்ட்டுக்காக இஷ்யூ செய்யப்பட்ட வாரண்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பணத்தை உடனே கட்டுனா அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அவரை விட்டுடலாம் டிகிரி அமௌண்ட்டு காஸ்ட்டு அந்த ஜேடி வந்து கோர்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட பணத்தை கையில் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஜட்ஜ்மெண்ட் டெப்டராக அந்த இடத்துலேயே அவர் என்ன செய்யணும் ரிலீஸ் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து அட்டாச்மெண்ட்டு ஒரு டிகிரியை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து சொத்துக்களை அட்டாச் பண்ணுறோம் என்னென்ன சொத்துக்களை அட்டாச் பண்ணலாம் என்னென்ன சொத்துக்களை அட்டாச் பண்ண முடியாதுன்னு செக்ஷன் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது செக்ஷன் சிக்ஸ்டியில் இருக்குது அதில் நெசசரி வேரிங் அப்பாரல் நகைகளை வந்து அட்டாச் பண்ண முடியாது டூல்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆர்டிஷன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு கலைஞன் இருக்கிறான் படம் வரையறவர் மட்டும் இல்லை சிற்பி அவரும் ஆர்டிஷன் நாதஸ்வர வித்வான் அவரும் ஆர்டிஷன் தான் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த தொழில் செய்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா மேசன் கொத்தனா இருக்குது இந்த கரண்டி இந்த மாதிரியான பொருட்களையும் வந்து ஜப்தி செய்ய முடியாது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு கம்பெனி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் ஒரு ஆஃபீஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மேலே எக்ஸிக்யூஷன் போடுறோம் நம்ம அங்கே இருக்கிற ஏசி அங்கே இருக்கிற டிவி அங்கே இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் தான் நம்ம கேட்குறோம் அங்கே இருக்கிற புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை கேட்க முடியாது எதை கேட்கலாம் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் கேட்கலாம் இதுதான் இந்த கொஸ்டினில் முக்கியமானது இப்போ வந்து அந்த ஜேடி வந்து சில பேருக்கு கடன் கொடுத்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து ப்ராமிசரி நோட்டு வாங்கி வீட்டில் வச்சுருக்கிறான் அல்லது ஆஃபீஸில் வச்சுருக்கிறான் அந்த ப்ராமிசரி நோட்டு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுது உறுதியாக அப்படின்னா கோர்ட்டில் ஜப்தி ஆர்டர் வாங்கி அவங்ககிட்ட போய் அந்த இருக்கிற அந்த ப்ராமிசரி நோட்டை ஜப்தி பண்ணி கொண்டு வரலாம் அதுக்கு வந்து நமக்கு பெர்மிட் பண்ணுறாங்க அதுதான் இந்த கேள்வியில் உள்ள முக்கியமானது நம்ம காம்பன்சேட்ரி காஸ்ட்டுன்னு பார்த்தோம் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஏ முப்பத்தஞ்சு பி அப்புறம் மிஸ்ஸலன்யஸ் காஸ்ட்டுங்கிறது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி கேபிட்டல் ஏல வரும் இப்போ இந்த காம்பன்சேட்ரி காஸ்ட்டு வந்து எவ்வளவு போடலாம் அப்படின்னா மூவாயிரம் போடலாம் அல்லது அந்த நீதிமன்றத்துக்கு எவ்வளவு அதிகாரம் வரம்பு இருக்கோ அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மூவாயிரம் தான் மேக்ஸிமம்னு ஆக்டில் இருக்குது செக்ஷன் செவன்டி நைன் நம்ம வந்து சூட் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் பார்ட்டிஷன் சூட்டில் பண்ணுவோம் சூட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸில் பண்ணுவோம் மணி கிளைம் இருந்ததுன்னா சில சமயம் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம் அதெல்லாம் மேண்டேட்ரியாக இல்லையாங்கிறது மேண்டேட்ரி கிடையாது ஆனால் சூட் நோட்டீஸு டிஃபெண்டண்ட்டு வந்து அரசாங்கமாக இருக்குது இஃப் வி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைல் ஏ சூட் எகென்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா செக்ஷன் எயிட்டியில் வந்து கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணணும் அது வந்து செக்ஷன் எயிட்டி சப் செக்ஷன் ஒன்றில் வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்குது செக்ஷன் எயிட்டி சப் செக்ஷன் டூவில் வந்து டிஸ்பென்ஸ் வித்து பண்ணுறோம் அர்ஜெண்ட் கேஸ் எமர்ஜென்ட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது நோட்டீஸ் அனுப்புனா எனக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் வாதிக்கு அதனால் நோட்டீஸ் அனுப்புறத வந்து டிஸ்பென்ஸ் பண்ணணும்னு கோர்ட்டில் வந்து ஒரு ஐயே ஃபைல் பண்ணலாம் செக்ஷன் எயிட்டி சப் செக்ஷன் டூவில் ஃபைல் பண்ணுறோம் இப்போ செக்ஷன் செவன்டி நைனும் எயிட்டியும் தான் முக்கியமானது அந்த சூட் எகென்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா செக்ஷன் செவன்டி நைனில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேலே கேஸ் போடணும்னா அந்த டிஃபெண்ட் பேர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் கொஸ்டினில் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுனா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டட் பை டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்லாம் போட்டுறோம் இப்போ ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க நோ சூட் இன்வால்விங் அர்ஜென்ட் ஆர் இமீடியட் ரிலீஃப் மே பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் எகென்ஸ்ட் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸப்ட் ஆஃப்டர் சர்விங் ஏ நோட்டீஸ் ஆஃப் டூ மந்த்ஸ் ரெண்டு மாதம் நோட்டீஸ் கொடுக்காமலும் சூட்டு ஃபைல் பண்ணலாமன்னா ஃபைல் பண்ணலாம் செக்ஷன் எயிட்டி டூவில் ஒரு பெட்டிஷன் வைக்கணும் கோர்ட்டு பெர்மிஷன் வாங்கணும் நோட்டீஸ் அனுப்பி அறுபது நாள் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு சொல்லியாச்சு ஒரு ஆர்டரில் ஆர்டர் சொல்லி ஐயில் ஆர்டர் சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு மேலே ரிவ்யூ ஃபைல் பண்ணலாம் ரிவ்யூ ஃபைல் பண்ணலாம் அதே கோர்ட்டில் வரும் இப்போ நூற்றி பதிமூணுக்கு கீழே ரிவிஷன்னு வருது ரிவிஷன் வந்து ஹைகோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறது 
இங்கே கீழே கோர்ட்டே வந்து ரிவிஷன் ஃபைல் பண்ணுறது பார்ட்டிஸ் ஃபைல் பண்ணுறது ஒன்று கோர்ட்டே ஹைகோர்ட்டில் ரெஃபரன்ஸ் கேட்குறது நிறைய கேசஸில் வந்து இப்போ ரெஃபரன்ஸ் வருது சில கோர்ட்டுக்கே வந்து ஆக்டில் வந்து சில டவுட் வருது இப்போ ரீசண்டாக வந்து தமிழ்நாடு பிபிடிஎல் ஆக்டு தமிழ்நாடு பிபிடிஎல் ஆக்டுக்கு கீழே வந்து பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் வருமா ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டியும் வருமா டேமேஜ் காஸ்டு டு ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலும் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதுக்கு வந்து ஜட்ஜி தான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணாங்க இதில் சில டவுட்ஸ் இருக்குது இதை வந்து ஹைகோர்ட்டு கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கேட்குறது வந்து செக்ஷன் ஒன் ஒன் த்ரீ கோர்ட்டு கேட்குறது இப்போ நம்ம ரிவ்யூ நூற்றி பதினாலு செக்ஷன் சிபிசியில் அதே கோர்ட்டில் ரிவ்யூ ஃபைல் பண்ணுறது அப்பீல் ஃபைல் பண்ணாமல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு டிகிரி வந்த பிறகு சில டாக்குமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணலை சில விஷயங்களை வந்து நீதிமன்றம் கவனத்தில் எடுத்துக்காமல் விட்டுட்டாங்க நாங்கள் ஃபைல் பண்ணியிருந்தோம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டாங்க அதனால் கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து அதை வந்து செக்ஷன் நூற்றி பதினாலில் ரிவ்யூவில் பார்ட்டியை ஃபைல் பண்ணுறது அதில் ஒரு ஆர்டர் வந்துட்டுன்னா அதுக்கு மேலே அப்பீல் கிடையாது செக்ஷன் நூற்றி பதினாலுக்கு கீழே ரிவ்யூ ஆர்டர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மேலே அப்பீல் கிடையாது இப்போ பிரதிவாதிக்கு ஒரு சம்மன் சூட்டில் அனுப்புகிறோம் ஆர்டர் ஃபைவ்க்கு கீழே ஆர்டர் ஃபைவ்க்கு கீழே சம்மன் அனுப்புகிறோம் அந்த சம்மன் கிடச்ச உடனே பிரதிவாதி அவரே நேரடியாக வரணுமா அவருடைய ஏஜெண்ட் வரலாமா அவர் சார்பாக அட்வொகேட்டும் ஆஜராகலாமா மூணு பேரும் ஆகலாம் அவர் கண்டிப்பாக வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த டாக்ட்ரின் ஆஃப் வெய்வர்னு ஒன்று ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க ஏ வந்து பிக்கு வந்து வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுருக்காரு டாக்ட்ரின் ஆஃப் வெய்வர் டபிள்யூஏ ஐவிஇஆர் வெய்வர் இப்போ வாடகைக்கு பி குடியிருக்கிறாரு ஓனர் ஏ பி வந்து வாடகை பாக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மூணு வருஷத்துக்கு வாடகை பாக்கி வச்சுருக்கிறாரு இப்போ வந்து இந்த ஏ வந்து ரெக்கவரி ஆஃப் ரெண்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது இந்த மூணு வருஷத்துக்கு சேர்த்தே கேட்கணும் அப்படி கேட்காம ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மட்டும் கேட்டு நேரடியாக சூட் ஃபைல் பண்ணிட்டாரு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வாடகை பாக்கியே கேட்காம விட்டுட்டார்ல ஆர்டர் டு ரூல் டூவில் வரும் ஹிட் ஆயிரும் திருப்பி தனியாக ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அந்த வாடகை பாக்கியை இவர் கேட்க முடியாது வழக்கு தாக்கல் பண்ணும்போதே மொத்தம் எவ்வளவு வாடகை பாக்கி இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் சேர்த்தே கேட்டிருக்கணும் கேட்காம விட்டுட்டா நம்ம பார்த்தோம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட்யூட்டி கேட்டால் பார்த்தோம் இல்லை அதை மாதிரி இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வாடகையை சேர்த்து கேட்காததுனால இருபத்தி ஒன்றுக்கு மட்டும் கேட்டதுனால பத்தொம்போது இருபதுக்கு வாடகையை கேட்க முடியாது அதுக்கு பேர் டாக்டரின் ஆஃப் வெய் வருது அதே மாதிரி ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவன் வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்டுன்னு நமக்கு தெரியும் அதில் நிறைய செவரல் கிரா கிரவுண்டு இருக்குது ஆனால் கடைசியாக சேர்ந்த கிரவுண்டு என்னென்னா ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனில் பிளைண்டுக்கு டூப்ளிகேட்டு வைக்கலன்னா பிளைண்டை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் பிளைண்டுக்கு வந்து இப்போ பிளைண்டு ஃபைல் பண்ணுறது செக்ஷன் வந்து என்னது டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன் அண்ட் டூனும் போடுவோம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் சேர்த்து போடுவோம் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் சொல்லும்போதே சொல்லிடுறாங்க பிளைண்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது தான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறதுன்னு அப்படி வரும்போது அந்த பிளைண்டு கூடவே டூப்ளிகேட்டும் சேர்த்து நீதிமன்றத்தில் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படி டூப்ளிகேட்டு வைக்கலன்னா ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனில் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் கோர்ட்டு இதுதான் கடைசி அமெண்ட்மெண்ட்டில் சேர்ந்தது இப்போ வந்து ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க நம்பர் ஆயாச்சு அதுக்கு பிறகு தான் தெரியுது இந்த கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷனே கிடையாது வேற ஒரு கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதை இந்த கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இப்போ தெரிய வந்த உடனேயே இதை என்ன பண்ணுவாங்க ரிட்டன் போடுவாங்க ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்டு இது வராது ஜூரிஸ்டிக்ஷன் மாறி வந்த கேஸுக்கு வந்து ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்டு கிடையாது ரிட்டன் பண்ணுவாங்க அப்படி ரிட்டன் பண்ணுறது ட்ரையல் ஆரம்பித்த பிறகு பண்ணலாமா இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ண பிறகு அனுப்ப ரிட்டன் போடலாமா இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு பிடபிள்யூன்னு சீஃப் எடுத்தாச்சு இப்போ டிஃபெண்டண்ட் வந்து சொல்கிறாரு இந்த கோர்ட்டுக்கே அதிகாரம் கிடையாது கோர்ட்டார் ஆ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிஜெக்ஷன் எப்போதுமே கிடையாது 
இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் ரிட்டன் போடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அட் எனி ஸ்டேஜ் பண்ணலாம்னு சட்டம் சொல்லுது ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னால் தெரிஞ்சாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் தான் இப்போ ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன் போட்டு நம்ம பிளைண்டு ஃபைல் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டோம் அந்த ஆர்டர் செவன் ரூல் ஒன்றில் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன பர்டிகுலர்ஸ் அடங்கியிருக்கு ப்ளீடிங்கை பற்றி சொல்கிறது ஆர்டர் ஆறு பிளைண்டில் என்னென்ன பர்டிகுலர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்கிறது தான் ஆர்டர் செவன் ஒரு பிளைண்டு ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த பிளைண்டில் வாட் ஆர் ஆல் த பர்டிகுலர்ஸ் டு பி கண்டைண்டு பர்டிகுலர்ஸ் டு பி கண்டைண்ட் டு த பிளைண்டுங்கிறது தான் அது இப்போ இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் ஆஃப் லாவாக இருக்கலாம் கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்டாக இருக்கலாம் இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க பிளைண்டு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு டாக்குமெண்ட்ஸு இதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி கோர்ட் ஹேஸ் டு ஃப்ரேம் சம் இஷ்யூஸ் அந்த இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது அதில் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவும் உள்ள வரும் லிமிட்டேஷன் கொஸ்டின் ஆஃப் லா வரும் கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட் அதுவும் வரலாம் மிக்சடாகவும் இருக்கலாம் கொஸ்டின் ஆஃப் லாவும் கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்டாகவும் கலந்தும் இருக்கலாம் அதனால் எது கேட்டாங்களோ அந்த மூணுமே இருக்கும் மிக்சடாகவும் இருக்கும் தனித்தனியாகவும் இருக்கும் இப்போ ஐஏல சில அல்லிகேஷன்ஸை சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டர் தேர்ட்டி நைன் ரூல் ஒன் அண்ட் டூ அல்லது ஏபிஜே பெட்டிஷன் இல்லைனா சார்ஜுக்காக ஒரு ஐஏ பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி இந்த மாதிரி ஐஏல உள்ள பெட்டிஷன் ஐஏவுக்கு ஃபைல் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கவுண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இதை இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது நீதிமன்றம் வந்து கன்சிடர் பண்ணணுமா அப்படின்னா தேவையில்லை தேவையில்லை பிளைண்டில் என்ன இருக்குது ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது அதுதான் ஆர்டர் ரிட்டன் ரூல் ஒன் அண்ட் டூன்னு சொல்லுவாங்க இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் என்னுடைய கோர்ட்டில் பார்த்தா தெரியும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல்டு ஃபார் என்கொயரி அண்டர் ஆர்டர் ரிட்டன் ரூல் ஒன் அண்ட் டூ அண்டு அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்னு போடுவோம் அந்த ஆர்டர் ரிட்டன் ரூல் ஒன் அண்ட் டூவில் வரக்கூடிய என்கொயரி வந்து இஷ்யூஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தரப்புக்கிட்டையும் நீதிமன்றம் ஒரு என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓரலாக அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இல்லை என்ன பர்போஸ்க்காக பண்ணுதுன்னா வாட் ஆர் ஆல் தி ரியல் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் த பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து இஸ் தேர் எனி எலிமெண்ட் ஆஃப் காம்ப்ரமைஸ் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு எதுவும் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆர்டர் டென் ரூல் ஒன் அண்ட் டூவில் ஒரு சின்ன என்கொயரி நடத்துவாங்க அட்வர்ஸ் பொசிஷன் வந்து பிளைண்டிஃப் வந்து சூட்டில் சொல்லலாமா எனக்கு எங்கள் அப்பா வாய்மொழியாக விட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு இல்லைனா எங்கள் தாத்தா எனக்கு வாய்மொழியாக விட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு நானும் பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அனுபவத்தில் இருக்கேன் அதனால் அட்வர்ஸ் பொசிஷன் வந்திருக்குன்னு சொல்லி பிளைண்டிஃப் வந்து எப்போவுமே கேட்க முடியாது டிஃபெண்டண்ட்டு தான் அட்வர்ஸ் பொசிஷனை கேட்க முடியும் பிளைண்டிஃப் எதையாவது ஒன்றை தான் சொல்லணும் ஒன்று டைட்டில்னு சொல்லணும் அல்லது அட்வர்ஸ் பொசிஷன் சொல்லணும் பொசிஷன் அடிப்படையில் ரிலீஃப் கேட்கணும் அல்லது டைட்டில் அடிப்படையில் கேட்கணும் இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய உரிமை வந்து அவருக்கு கிடையாது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ்ட்யூட்டி கேட்டாலையும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி சேம் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனில் ஃபாரின் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் பெண்டிங் இந்தியாவில் ஒரு கேஸ் பெண்டிங் அந்த ஃபாரின் கோர்ட்டில் பெண்டிங்காக இருக்கிறது நம்மளை கட்டுப்படுத்தாது நம்ம வந்து தொடர்ந்து நடத்தலாம் ப்ளீடிங் கேன் பி அமெண்டட் ஒன்லி பிஃபோர் தி ட்ரையல் ட்ரையல் கோர்ட்டு முன்னாடி தான் இப்போ பிளைண்டில் இருக்கக்கூடிய அவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளைண்டிஃபோடைய ப்ளீடிங்ஸ் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அவர்மெண்ட்ஸையும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இதை வந்து அப்பலட் கோர்ட்டில் போய் இந்த ப்ளீடிங்ஸை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ட்ரையல் கோர்ட்டில் மட்டும்தான் இதை கேட்க முடியும் நம்ம வந்து ட்ரையலுக்கு முன்னாடின்னு தான் கேட்டோம் ஆனால் இப்போ வந்து ட்ரையலுக்கு பிறகும் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க ட்ரையல் கோர்ட்டில் பெர்மிட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ட்ரையல் கோர்ட்டை கடந்து அப் அப்பலட் கோர்ட்டுக்கு போயாச்சுன்னு சொன்னால் ப்ளீடிங்ஸை அமெண்ட்மெண்ட்டு பண்ணவே முடியாது சிவில் கோர்ட்டுக்கு வந்து இன்ஹரண்ட் பவர் வந்து செக்ஷன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்ங்கிறது ஒரு பெக்யூலியர் நேச்சர் அதாவது இந்த சிபிசியில் எங்கேயுமே ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்லப்படலை எந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சைலண்டாக இருக்குது அந்த விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் ட்ரையல் கோர்ட்டில் செக்ஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்றுக்கு கீழே பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ண முடியும் அதில் இன்ஹரண்ட் ஜூரி சிக்ஷனை வந்து எக்ஸைஸ் பண்ண முடியும் கோர்ட்டு
இதில் ப்ராப்பர் பார்ட்டி நெசசரி பார்ட்டின்னு ரெண்டு உண்டு ஆர்டர் ஒன் ரூல் நைனில் வந்து நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் மிஸ் ஜாயிண்டர் ஆஃப் சொல்லுவாங்க சேர்க்க வேண்டிய ஆளை கட்சி சேர்க்கலை சேர்க்கக்கூடாத ஆளை சேர்த்துட்டாங்க அது மிஸ் ஜாயிண்டர் சேர்க்க வேண்டிய ஆளை சேர்க்காம விட்டால் நான் ஜாயிண்டர் இப்போ இதில் வந்து ப்ராப்பர் பார்ட்டியாக நெசசரி பார்ட்டின்னு ரெண்டு வித்தியாசம் வருது நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் நெசசரி பார்ட்டி நான் ஜாயிண்டர் ஆஃப் ப்ராப்பர் பார்ட்டின்னு வருது இப்போ இந்த நெசசரி பார்ட்டியை சேர்க்காததுனால கேஸை தள்ளுபடி பண்ணலாம் ஆனால் ப்ராப்பர் பார்ட்டியை சேர்க்காததுனால கேஸை தள்ளுபடி பண்ண முடியாது நெசசரி பார்ட்டிங்கிறது அவசிய தரப்பினர்னு தமிழில் மீனிங் பார்த்தோம்னா அவர் இல்லாமல் ஒரு முழுமையான ஒரு தீர்வு அவர் கையில் தான் பொசஷன் இருக்கும் அல்லது சூட் ஃபைல் பண்ணியிருக்கும்போது ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பார் அவர் பேரில் டைட்டில் போயிடும் நமக்கு வந்து வெறும் சேல் அக்ரிமெண்ட்டு தான் இருக்கும் அப்போ அந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் அடிப்படையில் சூட்டில் டிகிரி ஆச்சுன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அந்த உண்மையான ஓனரு நமக்கு அப்புறம் ஒருத்தன் கரையன் வாங்கினான தேர்ட் பார்ட்டி அவனும் அவசிய தரப்பினர் அப்போ அந்த அவசிய தரப்பினர் இல்லைன்னா தான் கேஸ் வந்து தள்ளுபடி பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராப்பர் பார்ட்டிங்கிறது வந்து கேஸை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு அவர் முக்கியமான ஆள் தான் ஆனால் அவர் இல்லாமல் கூட வந்து டிகிரி பாஸ் பண்ண முடியும் இந்த நெசசரி பார்ட்டி இல்லாமல் டிகிரி பாஸ் பண்ணவே முடியாது அவர் கட்டுப்படுத்தாது எந்த ஒரு வழக்கிலையும் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயும் டிகிரிலையும் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் இன்ட்ரம் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் பெர்சோனம்ங்கிறோம் சிவில் கேஸில் முக்கியமாக நிறைய வந்து நம்ம இந்த டைட்டில் டிஸ்பியூட் எல்லாமே ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் பெர்சோனம் தான் அப்போ அதில் பார்ட்டியாக இருந்தால் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் நெசசரி பார்ட்டி இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த டிகிரியை வந்து என்ன செய்ய முடியாது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது இந்த அளவில் நம்ம இன்னைக்கு சிபிசியை முடிச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த வாரமும் சிபிசியை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணும் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி மாண்புமிகு சார்பு நீதிபதி அவர்களுக்கு நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாக வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் உங்களுடைய முயற்சியால் தான் இந்த நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம் உங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு இளம் வழக்கறிஞர்கள் பலர் வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெறுவார்கள் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்